അതേ വിശ്വാസധാരയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യഭിചാരിണിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ അർഹതയുള്ളത് പാപം ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാപം എന്നത് വ്യഭിചാരം തന്നെയാണ് അവിടെ അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കൂട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഒരു വ്യഭിചാരിണിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ അവകാശമുള്ളൂ അതോ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചതിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അവർ പിടികൂടി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വാട്ട് മെയ്ഡ് ദം പ്രോസിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സ്റ്റഡി ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യഭിചാരം ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി കാണപ്പെടുകയും അതിനവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമുണ്ട് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ നിർവചനം അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വ്യഭിചാരം അവരൊക്കെ കരുതിയിരുന്നത് ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പൊതുവായി ചിന്തിക്കുന്ന ചില അധികാരികളുണ്ട് അവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ അധികാരികളാകാം ഭരണത്തിന്റെ അധികാരികളാകാം അവരാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ബാഗ്ദാദിലായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വന്ന് മറ്റൊന്ന് ആംസ്റ്റർഡാമിലായിരുന്നു കാരണം ഈ ബാഗ്ദാദും ആംസ്റ്റർഡാമൊക്കെ ആയിരുന്നു മുൻകാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യഭിചാരം കുറ്റകൃത്യമായി കരുതപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ വിഷയം പത്രവാർത്തകളിലും ടെലിവിഷനുകളിലും നിറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ആകുലപ്പെടുകയും ഉത്കണ്ഠ പ്രകടിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണാനിടയായി ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്താകെ തന്നെ ഒരു പൊതുവായ സദാചാര ഭ്രംശം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു ഇതിൽ വലിയ അപകടത്തിലേക്കാണ് നയിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നാൽ കോടതിയുടെ പരാമർശം വഴി ഫലത്തിൽ ഒരു നിയമത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇത് എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യഭിചാരം ഒരു കുറ്റകൃത്യമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ഒരു മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനത്തിന്റെ പ്രശ്നം അവസാനിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് ആശ്വസിക്കുന്നത് എന്നതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത പോകേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാനിത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബ്രിട്ടൺ റസലിന്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മാരിജ് ആൻഡ് മോറൽസ് എന്ന പുസ്തകത്തെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൺ റസലിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രിട്ടൺ ഡസൽ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് തത്വചിന്തകനായിരുന്നു മാത്തമറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടി സാഹിത്യത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പി ആ മാത്തമാറ്റിക്ക എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ഒരു വളരെ ആധികാരികമായ മാത്തമാറ്റിക്സിനെയും ഫിലോസഫിയും വളരെ കൃത്യമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചില പരാമർശങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വപ്രസിദ്ധിയെ അറിഞ്ഞിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പുസ്തകമാണ് അൺപോപ്പുലർ എസ്സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഈ പല പുസ്തകങ്ങളിലും മറ്റൊരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് വൈ ഐ ആം നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നാണ് നാഷണൽ സെക്യുലർ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രഭാഷണമാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ആധാരം വളരെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് പലപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കാലത്തിനതീതമായി കാലത്തിന് മുമ്പേ നടന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ സംസാരിച്ച ആളാണ് ബെട്ടർ ഇൻഡസ്ട്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാരിജ് ആൻഡ് മോറൽസ് എന്ന പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രധാന പരാമർശം നമ്മളെ പല ആൾക്കാരെയും അമ്പരപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഒരാള് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ആരിൽ നിന്നാണ് ഈ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠി പഠിക്കേണ്ടത് രണ്ടു പേര് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ അറിയാത്ത രണ്ടു പേരും ഒന്നിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി തീരും അതിന്റെ പരിണിത ഫലം രണ്ടുപേരും ശരിയായ രീതിയിൽ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് കാലം വേണ്ടി വരും മറിച്ച് സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ അത് ഓടിക്കാനായിട്ട് പഠിപ്പിക്
ബെട്ടൺ ഡെസ്സലിനെ പോലെ ഒരാളെ ഇത് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ അത് ലോകം ശ്രദ്ധിച്ചു വെക്കാൻ ആ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെട്ടർ ഡെസ്സിൽ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു തത്വചിന്തകനാണ് കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട ഒട്ടേറെ വിവാദങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് അമേരിക്ക വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ആദ്യമായി വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തിന് എതിരായിട്ട് ഒരു ശബ്ദം ഉയർത്തിയ മനുഷ്യനാണ് ബെട്ടൺ ഡെസ്സിൽ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ കൊച്ചുമകനാണ് നോബൽ സമ്മാനം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചപ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടുന്നത് സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കും എന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൊടുക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നോബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചത് അത്ര മനോഹരമായ രചനകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ ഈ റസലിന്റെ ഈ സമീപനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുള്ള ധാരണകളിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അബദ്ധങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഈ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ പലതും രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് എത്രമാത്രം അബദ്ധ ജഡിലമായ ഒരു അസ്ഥിവാരത്തിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ പല ആൾക്കാരും ലൈംഗികതയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്താണ് ലൈംഗിക സദാചാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങളാണ് പല ആൾക്കാരുടെയും ധാരണകളുടെ തന്നെ അടിത്തറ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ലോകവ്യാപകമായി സദാചാരത്തിന്റെ അടിത്തറയായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ സങ്കല്പങ്ങളെ ആധാരമാക്കി തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു കാരണം ലോക ജനസംഖ്യയുടെ പകുതിയിലേറെ ആൾക്കാർ സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്ന ആൾക്കാരാണ് അത് ക്രിസ്തു മതം ഇസ്ലാം മതം യഹൂദ മതം എന്നീ മൂന്ന് മതങ്ങളുടെയും പൊതു സദാചാര സംഹിതയുടെ അടിത്തറ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനത ഏതൊക്കെ തരം സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളാണോ പുലർത്തിയിരുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പിൽക്കാലത്ത് ഇത് ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ മതങ്ങളൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ആ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളുടെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ഒക്കെ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് സന്നിവേശിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്താണ് സദ് ആചാരം എന്താണ് ദുര ആചാരം എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അതിന് മൗലികമായ ഒരു അടിത്തറയില്ല നമ്മൾ എന്താണോ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ സദാചാരത്തിന്റെ മാനദണ്ഡം എന്താണ് ശരിയെന്നാണ് നമ്മൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു വിലക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ഒരു ടാബു ഈ വിലക്ക് ലംഘിക്കാൻ നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അത്തരം വിലക്കുകൾ വന്നത് മനുഷ്യരാശി കലാകാലങ്ങളിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത സങ്കല്പങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കളക്റ്റീവ് ലിവിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ച ചില സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിത്തോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്വാഭാവികമായും പരിണമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പരിണമിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുകയും കൂടുതൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തരത്തിൽ അതിന്റെ നിലപാടുകളൊക്കെ മാറി മാറി വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ഈ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളുടെ നമ്മുടെ കൃത്യമായ പരിണാമം നടക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സദാചാര സങ്കല്പങ്ങൾ ലിഖിതപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും അത് എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളായി നിർണയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായി തീർന്ന ചില അപകടങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്നത്തെ ബൈബിൾ ക്രോഡീകരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ നിയമം ഓൾ ടെസ്റ്റമെന്റ് യഹൂദർ അത് ക്രോഡീകരിക്കുമ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കോൺസ്റ്റന്റീൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കാലത്ത് ഒന്നാമത്തെ സിനഡിൽ വെച്ച് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് സദാചാരത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമായി സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനകത്ത് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില സങ്കല്പങ്ങൾ അടിസ്ഥാന സദാചാര സങ്കല്പങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ
ആ വീക്ഷണം സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികമായ പരിണാമത്തിന് ചില തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് അതിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് സദാചാര സങ്കല്പങ്ങൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യവിജ്ഞാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിവർത്തനപ്പെട്ടു വരിക എന്നതാണ് അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ രീതി അത് കാലത്തിന്റെ ഒരു പോയിന്റിൽ അതിന് ഫ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മതഗ്രന്ഥം രചിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള ഒരു സദാചാര മൂല്യത്തിന്റെ ബേസിസ് അതാണ് ഇന്ന് നിർണയിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് സദാചാര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്കും കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട പരിവർത്തനത്തെ അത് തടഞ്ഞു വെക്കുകയും അതിനെ അവിടെ ശീതീകരിച്ച് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് അവിടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന അപകടമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ മതഗ്രന്ഥങ്ങളെ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തള്ളിക്കളയുന്ന ആ സമീപനത്തിലല്ല ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപകടം ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ ലോകവീക്ഷണവും സങ്കല്പങ്ങളും അത് എക്കാലത്തേക്കുമുള്ളതായി അവിടെ അവിടെ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് മനുഷ്യരാശിയുടെ പുരോഗതിക്കുള്ള സ്വാഭാവികമായ പരിണാമ സങ്കല്പങ്ങളിലെ പരിണാമങ്ങളെ തടഞ്ഞു നിർത്തി എന്നതാണ് ഒരു പക്ഷെ ഈ എക്കാലത്തേക്കുമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പാതകം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതെങ്ങനെ പൗരോഹിത്യത്തിന്റെ ഉപകരണമായി തീർന്നു എന്നൊക്കെയുള്ളത് വേറെ വിഷയമാണ് ഇത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ സെമറ്റിക് മതങ്ങളുടെ കഥ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഒരു സദാചാര സംഹിത രൂപപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് വേദങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയ ഒരു സദാചാര സംഹിത ഇന്ന് നിലവിലില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കാരണം അതൊരു ചെറിയ വിഭാഗം ബ്രാഹ്മണിക് പശ്ചാത്തലമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിലുള്ള സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളെ അതേ രീതിയിൽ നിലനിർത്തണം എന്ന് പറയാറുള്ളൂ കാരണം മറ്റു നിരവധി മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വന്നതോടുകൂടി ഈ ഹൈന്ദവ മതങ്ങൾ എന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുന്ന ശൈവ മതം വൈഷ്ണവ മതം ശാക്ത മതം വേദാന്ത മതം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ചിന്താധാരകളൊക്കെ തന്നെ അവരുടേതായ സാഹിത്യം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടേതായ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകി വരുന്ന സങ്കല്പങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ പ്രതിഫലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ തന്നെ ശ്രമണിക മതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മതങ്ങൾ ആ ഞാൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ഹിന്ദു മതം എന്നൊരു മതം ഒരിക്കലും ഭൂതകാലത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്കൊരു വൈദിക മതം ഉണ്ടായിരുന്നു ബ്രാഹ്മണിക് റിലിജൻ എന്ന് ചില ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്ന വൈദിക മതം ഉണ്ടായിരുന്നു ശൈവ മതം ഉണ്ടായിരുന്നു ശാക്ത മതം ഉണ്ടായിരുന്നു വേദാന്ത മതം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്വൈത മതം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പാന്ത് പല ചിന്താ പദ്ധതികളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവയൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ ചെരികളിൽ വിശ്വസിക്കുകയും അവരുടെ ചെരികൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരോട് കലഹിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാലഘട്ടം മാറി മറ്റൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പുതിയ സംഹിത ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആശയ സമുച്ചയം ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ സങ്കല്പങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ പരിവർത്തനം ഈ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളെയും സങ്കല്പങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് വേദകാലഘട്ടത്തിലെ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളുടെ അടിത്തറ പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു സദാചാര സദാചാര സംഹിതയാണ് അവിടെ ഉത്തമനായ പുത്രൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യജ്ഞം നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ പുത്രനാണ് പ്രധാനം ഉത്തമനായ പുത്രന് ലഭിക്കുകയാണ് പ്രധാനം എന്ന ഒരു സങ്കല്പം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലൈംഗിക സദാചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കല്പങ്ങൾ ഇന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് വേദകാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റേ ലൈംഗികതയിൽ എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കൃത്യമായ നിർവചനം വേദങ്ങളിൽ എവിടെയും കാണാനില്ല എന്നാൽ ലൈംഗിക രീതികളെ കുറിച്ചോ ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ചോ പല സൂചനകളും ഉണ്ട് പലതരം ആചാരങ്ങളെ കുറിച്ചോ യജ്ഞത്തിന്റെ ക്രിയകളെ കുറിച്ചോ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് അപ്രാപ്യമെന്ന് തോന്നാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസ്വീകാര്യമെന്ന് തോന്നാവുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് അശ്വമേധ യാഗം അശ്വമേധ യാഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ യജ്ഞത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകമായ ക്രിയയാണ് ആ ക്രിയയിൽ ഒരു ചത്ത കുതിരയുമായി രാജപത്നി സംഭവത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് അത് വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഋഗ്വേദത്തിലും യജുർവേദത്തിലും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിയെന്ന് കരുതിയിര
ഈ വ്യക്തികളുടെ ലൈംഗിക ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലുള്ള പല വിലക്കുകളും ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത് പുരാണ കാലഘട്ടത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് മതത്തിന്റെ മതത്തെക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള ഉച്ചനീചത്വങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിനകത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ഭീമന് ഹിരുമ്പിയുമായിട്ടൊരു ഒരു ബന്ധം സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വ്യാസന് ഒരു മുക്കുവ സ്ത്രീയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ സങ്കല്പമാണ് അവിടെ ഈ വിവേചനം തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം മാറിക്കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്ത് പക്ഷെ മറ്റു ചില വിവേചനങ്ങൾ അവിടെ നിലവിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇനി പാശ്ചാത്യ സമ്പ്രദായത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിച്ച റോമൻ മതം ഇന്നത്തെ പാശ്ചാത്യ സദാചാരത്തിന്റെ അടിത്തറയായി കരുതിയിരുന്ന സങ്കല്പങ്ങളെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിച്ചത് റോമൻ മതത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് റോമൻ സങ്കല്പങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ ബൈബിളിന്റെ പുതിയ നിയമത്തിലെ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില സങ്കല്പങ്ങളാണ് ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഏറെയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിന്റെ ഒന്നാം ഭാഗം അതായത് ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത് ഒരു ഒരു വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തു തന്നെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സ്ത്രീ സംസ്കൃതമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഈ ബൈബിളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുമായി സൗഹൃദമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇണയില്ല ഒരു കാമുകിയില്ല ഒരു ഭാര്യയില്ല ഒരു കുടുംബം പോലും പ്രാധാന്യമുള്ള സംഗതി അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആളായിട്ടാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിനകത്ത് ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രം വിറ്റും ആയുധം ശേഖരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഗിരിപ്രഭാഷങ്ങൾക്കകത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തു ഒരു പെസിഫിസ്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്ന ഒരു കരണത്തെ അടിച്ചാൽ മറ്റൊരു കരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഒന്നും തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവുമില്ല ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മൾ വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് പറയുന്നത് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിനകത്ത് വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചകമുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പുനർവിചിന്തനം അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിനകത്ത് ഒരു വ്യഭിചാരണിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ പാപങ്ങളിലൊന്നായിട്ട് പത്ത് കൽപ്പനകളിൽ അരുതരുന്ന ദൈവം നേരിട്ട് മോശയോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളത് വ്യഭിചാരം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിന്റെ രണ്ട് നിർവചനമുണ്ട് അതിൽ ഇന്ന് പൊതുവെ തന്നെ സഭകളൊക്കെ തന്നെ പൊതുവെ പറയുന്നത് ഇണയുമായിട്ടല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ ലൈംഗിക ബന്ധവും വ്യഭിചാരമാണ് എന്ന മട്ടിലാണ് അവരെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരം എന്നതിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നിർവചനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിറ്റ്യൂഷൻ എന്നതിന്റെ ക്ലാസിക്കൽ നിർവചനം സ്വന്തം ഇണയല്ലാത്ത മറ്റൊരാളുമായിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് ലൈംഗിക സേവനത്തിന് പ്രതിഫലം കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ബന്ധത്തെയാണ് വ്യഭിചാരം അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ആധുനിക ഭാഷയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ ബൈബിളിന്റെ പ്രോക്താക്കളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വിവാഹത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഏത് ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമെരിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ബന്ധവും വ്യഭിചാരം എന്ന നിലയിലാണ് അവർ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിനകത്ത് വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതേ നിലപാട് നമുക്ക് മറ്റ് സെമറ്റിക് മതങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം യഹൂദരുടെ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ഈ ഒരു ഖുറാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അഡൾട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അത് അഡൾട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിവാഹത്തിന് വെളിയിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഒരാൾ ഏർപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമെരീറ്റൽ റിലേഷൻ ഏർപ്പെട്ടാൽ അവരെ കൊന്നുകളയുക എന്ന് പറയുന്നത് നടപ്പിലാക്കാൻ പോലും ശ്രമിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെയുള്ള കുറഞ്ഞപക്ഷം അവിടെയുള്ള തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളെങ്കിലും ഉണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാർ ഇറാനിലുള്ള ഉൾനാടൻ പ്രദേശത്തെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പലയിടത്തും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എവിടെയും ഇന്ന് ഒക്കെ തന്നെ അഡൾട്ടറി വ്യഭിചാരം മാത്രമല്ല വിവാഹേതര ബന്ധം പോലും ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി കാണുകയും അതിന് മരണശിക്ഷ ആണ് അതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് അനുശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമീപനമുണ്ട് ഈ സമീപനത്തിന്റെ വേര് വരുന്നത് സിമറ്റിക് സങ്കല്പങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനമായ വിവാഹത്തിന് വെളിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക അത് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കൊന്നുകളയുക എന്ന
അവിടെ പാപം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് എന്താണ് പാപം ബിബ്ലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ച് പാപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവഹിതത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പാപം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാപം ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം ആദ്യ മാതാവായ അവ പഴം പറിച്ചിരിക്കുന്നു അത് വലിയ പാപമായി പോയി അവിടെ ദൈവം ശവിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരെയും ശവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതും ഒരു പാവമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പാവം ചെയ്തവരാണ് അത് മൂലം ഈ ഹവ പഴം പറിച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് വിലക്കപ്പെട്ട കനി കഴിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പം ഈ പാപം എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിചിത്രമായ സങ്കല്പമാണ് ഒരു ഒരു രണ്ട് ആശയങ്ങളുടെ സന്നിവേശം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പാപം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഹവ ഈ പഴം കഴിച്ചതാണോ പാപം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആ പഴം എന്ന് പറയുന്നത് പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യഭിചാരണിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരോടാണ് ക്രിസ്തു പറയുന്നതായിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ആ പാപവും ഈ ആദിമ പാപവുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം ഇതൊരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടോ പല തിയോളജിയൻസും അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഈ വിലക്കപ്പെട്ട കനി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ലൈംഗികതയാണ് എന്ന് പറയുന്ന തിയോളജിയൻസ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ബൈബിളിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് തിയോളജിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പല തിയോളജിയൻസും നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ലൈംഗികത തന്നെ പാപമാണ് എന്ന മട്ടിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആദിമ വിലക്കപ്പെട്ട കനിയെ പറ്റിയുള്ള കഥയ്ക്ക് ഒരു ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഈ കഥയ്ക്കകത്ത് ക്രിസ്തു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്യാത്തവർ മാത്രമേ കല്ലെറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തു പറയുന്നതായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിലെ കഥ രൂപീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ രചനാ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സദാചാര സങ്കല്പങ്ങൾ ഒരു വ്യഭിചാരിണി എങ്ങനെയാണ് സമൂഹം കാണേണ്ടത് എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ ഒരു വലിയ പരിണാമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആ പരിണാമത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതാണ് സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്താധാരയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പരിണാമത്തിന്റെ ഒരു നല്ല സൂചകമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വ്യഭിചാരത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലേണ്ട കുറ്റമായി ഒരു ഗണിക്കപ്പെടുന്നു അതേ വിശ്വാസധാരയുടെ മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വ്യഭിചാരിണിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ അർഹതയുള്ളത് പാപം ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പാപം എന്നത് വ്യഭിചാരം തന്നെയാണ് അവിടെ അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് കൂട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വ്യഭിചാരത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്ക് മാത്രമേ ഒരു വ്യഭിചാരിണിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ അവകാശമുള്ളൂ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതിന് ഒട്ടേറെ രസകരമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവരും കല്ല് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചു പോയി എന്നാണ് കഥയിൽ പറയുന്നത് അതെന്തായാണ് ഈ കഥ ഞാൻ കഥയെ വസ്തുതയായിട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ കഥ രചിക്കപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങൾ അതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് എപ്പോഴും എല്ലാ പൗരാണിക കൃതികളും നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാരണം അതിന് വസ്തുതയായി കണക്കാക്കുന്ന അന്ധവിശ്വാസികളുണ്ട് അവരെ നമുക്ക് കൈവിട്ട് കളയുക നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷേ ഇതിനെ നമ്മളൊരു ചരിത്രത്തിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ മനുഷ്യരാശിയുടെ ചിന്തയുടെ പരിണാമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാനസികമായി വളർന്നു കഴി�്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ തന്നെ ശത്രുതയോടുകൂടി അല്ല കാണേണ്ടത് മറിച്ച് മനുഷ്യരാശി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് നമ്മുടെ ചിന്തയിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള ഒരു ദർപ്പണമായിട്ട് ഇത് മാറും അത്തരം ഒരു ദർപ്പണം ആണ് ഈ പഴയ ഗ്രന്ഥങ്ങളെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിന് സമീപനവും ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റിന്റെ സമീപനവും വ്യഭിചാരത്തോട് വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന്റെ സൂചകമാണ് അപ്പം ബൈബിൾ ഇന്നത്തെ നിലയിൽ കോഡിഫൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബൈബിൾ ഒരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അതിന് പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എഴുതിയ പല പുസ്തകങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിന്റെ കോഡിഫൈ ചെയ്ത പീരീഡ് നാലാം നൂറ്റാണ്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് കോൺസ്റ്റന്റിൻ ചക്രവർത്തിയുടെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഇത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബുക്ക് അതാണ് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടമാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ആശയം തന്നെ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ആശയത്തിന് തന്നെ വലിയ മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇന്നോ ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യഭിചാരം ഒരു കുറ്റകൃത്യമായി കാണപ്പെടുകയും അതിനവരെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്ന സമീപനമുണ്ട് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ നിർവചനം അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് വ്യഭിചാരം
അതെന്തുമായിക്കോട്ടെ ഈ വിവാഹേതര ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ബന്ധം വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാർ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് വലിയ അസ്വാരസ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഈ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ മേലുള്ള അധികാരത്തിന്റെ മുഴുവനും മേൽക്കോയ്മ ഉള്ളത് സമൂഹത്തിനാണെന്നും സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്ന നമ്മുടെ സദാചാരത്തിന്റെ കാവൽപ്പടന്മാർ കാണുന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ആരാണ് നിശ്ചയിക്കുക എന്ന കാര്യത്തിൽ പഴയ സമൂഹത്തിന് ചില കൃത്യമായ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ കരുതിയിരുന്നത് ഇതൊക്കെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പൊതുവായി ചിന്തിക്കുന്ന ചില അധികാരികളുണ്ട് അവർ വിശ്വാസത്തിന്റെ അധികാരികളാകാം ഭരണത്തിന്റെ അധികാരികളാകാം അവരാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അവരാണ് പറയേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത് ആരുടെ കൂടെയാണ് ശയിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെയാണ് അവരാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഈ ധാരണയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സദാചാര ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സദാചാരം എന്ന ഈ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും സമൂഹവും ഒക്കെ പറയുന്ന ഈ ജീവിതത്തിന്റെ മേലുള്ള ഈ അധികാരത്തിന്റെ ദണ്ഡുമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മുടേതാണ് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു പ്രശ്നം ഇവര് തിരിച്ചറിയാത്തത് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പ്രധാന പ്രശ്നം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഗോത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വാധീനങ്ങൾ ഗോത്രങ്ങൾ രാഷ്ട്രങ്ങളായി രൂപപ്പെടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി സ്റ്റേറ്റുകളായോ വലിയ രാഷ്ട്രങ്ങളായോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്രാജ്യങ്ങളായോ വികസിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പഴയ ഗോത്രകാലത്തെ സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന പല സദാചാര സംഹിതകളും പല ഗോത്രങ്ങളും പുലർത്തിയിരിക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങളാണ് മറ്റു ചില ഗോത്രങ്ങൾ മറ്റു ചില സങ്കല്പങ്ങളാണ് പുലർത്തുന്നത് പക്ഷെ ആ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയ അധികാരമോ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി മേൽക്കോയ്മയോ കിട്ടാതിരുന്നത് കൊണ്ട് സദാചാര സംഹിതയുടെ മേൽ അവർക്കൊരു മേൽക്കോയ്മ കിട്ടിയില്ല ഇത് ഈ മേൽക്കോയ്മ കിട്ടിയ ഗോത്ര പശ്ചാത്തലത്തിന്റെ സങ്കല്പങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ സദാചാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അപകടം ഉണ്ടോന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് സ്വാഭാവികമായി സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടി വരും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ബ്രിട്ടൻ റസലിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം റസല് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് നാല് സ്ത്രീകളെ ഒരു പുരുഷൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം മുഹമ്മദ് ഏത് കാര്യവും അനുവദിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടല്ല അത് അള്ളാഹു പറയുന്നതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഗുലേഷൻ കിട്ടിയതായിട്ടാണോ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ പൊളിറ്റിക്കൽ നെസസിറ്റീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് പല തീരുമാനങ്ങളും വന്നിട്ടുള്ളതെന്നും അത് അക്കാലത്തെ സാമൂഹ്യമായ ആവശ്യങ്ങളെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതും വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാർ യുദ്ധത്തിലാണ് അത് മുഹബുദന്റെ കാലത്ത് മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പും വലിയ തേരോട്ടങ്ങളും വലിയ പടയോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ നടന്നിരുന്ന കാലത്ത് പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം പ്രാപ്തിയുള്ള പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് യുദ്ധത്തിൽ പോകുന്നതിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം മരിച്ചു പോകും അങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എണ്ണമറ്റ പുരുഷന്മാർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ രാജാക്കന്മാരുടെ മോഹങ്ങൾക്കും അവരുടെ ഈ സാമ്രാജ്യ ധാരണകൾക്കും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് എണ്ണമറ്റ പുരുഷന്മാർ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു പോകുന്നു സ്ത്രീകൾ അധികം യുദ്ധത്തിൽ പോകുന്നില്ല അപൂർവമായി ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നത് ഭരണാധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ ചുമതലയൊക്കെ വഹിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ട് സൈനികർ നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിൽ എക്കാലത്ത് തന്നെ പുരുഷന്മാരാണ് അവര് യുദ്ധത്തിൽ പോയി കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സ്ത്രീ പുരുഷ അനുപാതത്തിൽ ഒരു വലിയ അന്തരമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ പടയോട്ടങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ യുദ്ധത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുഹമ്മദ് പല കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന സ്വർഗത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ വാതോരാതെ അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി അവരെ യുദ്ധസന്നദ്ധരാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിലും കാണാൻ പറ്റും ഈ യുദ്ധത്തിൽ നീ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് വീരസ്വർഗം കിട്ടും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യം കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് പുനർജന്മമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന
കവർന്നെടുക്കുക എന്നത് യുദ്ധത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല എക്കാലത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ കന്നുകാലികളെ അവരുടെ സ്വത്ത് അവരുടെ അന്തപ്പുരങ്ങളിലെ സ്ത്രീകളെ യുദ്ധരംഗത്തില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ തന്നെ ഇവർ പിടിച്ചെടുക്കും ആ പിടിച്ചെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളൊക്കെ തന്നെ ലൈംഗിക അടിമകളായിട്ടാണ് കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഈ സ്വത്ത് റിയൽ വെൽത്ത് തന്നെ അവർ അവർ വൻതോതിൽ ലൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ലൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഈ സ്വത്ത് സൈനികർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉണ്ട് അലക്സാണ്ടറുടെ കാലത്ത് അത് അഞ്ചിലൊന്നായിരുന്നു അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ സ്വന്തം സൈനികരെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അഞ്ചിലൊന്ന് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വെൽത്തിന്റെ അഞ്ചിലൊന്ന് അവർക്ക് ഓരോ സൈനികനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് പങ്കിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അവർക്ക് ഓരോരുത്തരും ഈ യുദ്ധം കഴിയുമ്പോഴേക്കും അവർക്ക് നാട്ടിൽ തിരിച്ച ഒരു ജീവനോട് മടങ്ങിയെത്തിയാൽ വളരെ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റ് അവരെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ യുദ്ധത്തിലും റോമൻ യുദ്ധത്തിലും ഒക്കെ തന്നെയും ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വെൽത്തിന്റെ പങ്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വൈക്കിങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിലും അത് കാണാൻ പറ്റും വൈക്കിങ്ങുകൾ കപ്പലോട്ടം നടത്തി ഇന്നത്തെ എസ് എക്സ് ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുകയും പാരീസ് കൊട്ട പിടിച്ചെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് വെള്ളിയാണ് അന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള സംഗതി വെള്ളിയായിരുന്നു വെള്ളി കുത്തി കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഈ വെള്ളി പങ്കുമൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാന പങ്ക് രാജാവിനുള്ളതാണ് യുദ്ധം നയിച്ചയാൾക്കും വേറെ വലിയ പങ്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഓരോ സൈനികർക്കും അവരുടെ സൈന്യത്തിലെ റോളിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ വെൽത്തിന്റെ പങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ചെയ്തതാകട്ടെ ഈ ഈ വെൽത്തിന്റെ പങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് മറ്റ് മറ്റ് ചരിത്രത്തിലെ മറ്റ് പലരും കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉദാരമായ പങ്കാണ് മുഹമ്മദ് സ്വന്തം സൈനികർ കൊടുത്തത് ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ പിടികൂടപ്പെടുന്ന സ്ത്രീകളെ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അധികാരം തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത് പോട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി വരുന്നില്ല അത് മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് യുദ്ധത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആൾക്കാർ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതിനൊരു ഇക്കോണമി ഉണ്ട് അതിനൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ അട്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് പ്രലോഭിപ്പിച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളും അന്നും ഇന്നും എക്കാലത്ത് നടന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഈ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വസംവദരായിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും ഒരു മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടു പോകും അപ്പോൾ പുരുഷന്മാരുടെ അനുവാദം വളരെ കുറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീകളെ പുരുഷൻ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു മൂല്യ സങ്കല്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ലോകം കൂടിയാണ് എന്ന് കരുതണം ആ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇണകളില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തമുണ്ട് റസൽ പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി കൂടുക പുരുഷന്മാരുമായി പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് കൂടിയതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തി ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷൻ ആകണം ഈ പറയുന്ന നാല് സ്ത്രീകളെ ഒരു പുരുഷന് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് റസലിന്റെ അഭിപ്രായം ഇത് റസൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒട്ടേറെ ഡോക്യുമെന്റുകൾ കൂടി പരിശോധിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഓരോ മൂല്യങ്ങളും സദാചാര സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ മനുഷ്യ സങ്കല്പം തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ബൈബിളിലെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ബൈബിളിലെ കഥകളൊക്കെ വസ്തുതകൾ എന്ന നിലയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് രചിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളുടെ ഒരു സ്ഫുരണമാണ് അതിനകത്തുള്ളത് അല്ലെ ഒരു ഒരു കഥയുണ്ട് ലോത്തിന്റെ ഒരു കഥ പല ആൾക്കാർക്കും അറിയാവുന്ന കഥയാണ് പല ആൾക്കാരും അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കഥയാവണം ഈ സ്വതോം ഗോമര എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പട്ടണങ്ങൾ യഹോവ കത്തിച്ചു കളയുന്നു കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവര് സ്വർഗാനുരാഗികളാണ് ദൈവത്തിന് അത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല അന്നത്തെ സദാചാര സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയുള്ളവർ മുഴുവൻ കൊന്നുകളയണം അതൊരു ഓറിയന്റേഷൻ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവേക ബുദ്ധി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊരു പാപമാണെന്നാണ് അവർ കരുതിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാം കൊന്നുകളയുന്നു പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദൈവത്തിനോട് വളരെ അടുപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ലോത്തും രണ്ട് പെൺമക്കളും ഉണ്ട് ലോത്തിനൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവരോട് തിരിഞ്ഞു നോക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന അവർ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ ഉപ്പുതൂണാക്കി കളഞ്ഞു എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകു
അന്ന് അന്നത്തെ സമൂഹം പൊതുവേ കരുതിയിരുന്ന അസ്വീകാര്യമായ ഒരു ബന്ധമാണ് ഈ മാതാപിതാക്കളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെ അന്ന് മുതൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പം വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മനുഷ്യരാശി ആ സമീപനത്തിലൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്കിൽ പോലും ഇത്തരമൊരു ബന്ധത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന മട്ടിലുള്ള ഒരു കഥ അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അത് എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ സിറ്റുവേഷനിൽ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളിൽ തന്നെ പരിവർത്തനമാകാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ശരാശരി മനുഷ്യനാണത് ഈ കഥ എഴുതുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സദാചാര സങ്കല്പങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഒന്ന് ക്രമാത്മകമായ മിത്തുകളിൽ നിന്നാകാം പല ഗോത്ര സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നാകാം അതിലേറെയായിട്ട് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാകാം അങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വ്യഭിചാരം കുറ്റകൃത്യമായി കരുതപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രീസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയ സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്ന നിലയിൽ മാത്രമാണ് ഇനി മറ്റൊരു ചരിത്ര കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകാം ഗ്രീസിലേക്ക് പോകാം ഗ്രീസിൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം പ്ലേറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അതിനകത്ത് റിപ്പബ്ലിക്കിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സങ്കല്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് റിപ്പബ്ലിക്കിനകത്ത് വളരെ വിശദമായി തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് പ്ലേറ്റോ പറയുന്ന ഒരു സംഗതി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരായ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയ ആൾക്കാർ ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാവണം അവർക്ക് ഇണബന്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കലക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൈഫ്സ് ആവശ്യമുണ്ട് പൊതുഭാര്യമാരാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിന് കമ്മ്യൂണിസം ഓഫ് വൈഫ്സ് എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ വിളിച്ച പേര് അതിനകത്ത് അതായത് ഒരു ഇവർക്ക് ഒരു സ്വന്തമായ ഒരു ഇണബന്ധം ഉണ്ടായി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് റിലേഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് യുദ്ധത്തോടും രാഷ്ട്രത്തോടും ഈ നേഷനോടുമുള്ള കൂറില്ലാണ്ടായി പോകും എന്നാൽ അവർക്ക് ലൈംഗിക ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊതുവായ ഭാര്യമാരാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇത് പറഞ്ഞത് പ്ലേറ്റോ ആണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സങ്കല്പം പല കാര്യങ്ങളും ഒരു രാഷ്ട്ര സങ്കല്പത്തെ കുറിച്ച് പ്ലേറ്റോയുടെ സങ്കല്പത്തിനകത്ത് ഫിലോസഫർ കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം പറയുന്നുണ്ട് ഭരണാധികാരത്തിൽ വരേണ്ടത് ഏറ്റവും മികച്ച ആൾക്കാരാണ് തത്വചിന്തകരായ ആൾക്കാരാണ് അധികാരത്തിൽ വരേണ്ടത് സാധാരണ പരമ്പരയായിട്ട് അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന രീതികൾക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനം തന്നെ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഈറ്റില്ലമായിട്ടാണ് ഇവരുടെ അക്കാലത്ത് ചെറിയ റിപ്പബ്ലിക്കുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏതായാലും ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സദാചാര സങ്കല്പത്തിൽ പൊതുവായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം സൈനികർക്ക് പൊതുവായ ഭാര്യമാരുണ്ടാകുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കഥാസന്ദർഭം ഇത് ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പലപ്പോഴും സൈനികർ പോകുമ്പോൾ സൈനികരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താനായി അവർക്കുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം ഇല്ലാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോയേക്കാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ലൈംഗികത സുലഭമായിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള സംവിധാനങ്ങൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ തന്നെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഇനി നമുക്ക് രാമന്റെ കഥയിൽ പറയാം രാമൻ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ രാമനെ അനുഗമിക്കാനായിട്ടൊക്കെ ഭരതൻ ആദ്യം പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന വേളയിൽ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകളെയും കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കഥയിലെ സംഭവമാണ് പക്ഷെ ഈ കഥയിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈനികരുടെ കൂടെ ഈ സ്ത്രീകൾ അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് പോകേണ്ടത് കാരണം ഇവിടെയാണ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ ലൈംഗിക സങ്കല്പത്തിൽ അതൊരു തെറ്റായിട്ടല്ല കരുതുന്നത് ഇന്നത്തെ സൈനിക സങ്കല്പത്തിൽ അതില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പുരുഷന്മാരാണ് പോകുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഇണയെ കൂടെ അയക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇണകളെ പൊതുവായിട്ട് ഇണകളെ കൂടെ അയക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രീതിയില്ല പക്ഷെ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം സൈനികർ എവിടെയൊക്കെ അധിനിവേശം നടത്തുമ്പോഴും അത് ഇത്ര വലിയ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ആണെങ്കിലും അവരൊക്കെ അധിനിവേശം നടത്തുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒരു സെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള അബ്യൂസ് നടത്തുന്നു എന്നുള്ള ആക്ഷേപം സൈനികർക്കെതിരെ പൊതുവായിട്ടുണ്ട് എവിടെയും ഉണ്ട് മഹായുദ്ധകാലത്ത് നമ്മൾ ധാരാളമായിട്ട് കേട്ടതാണ് കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന ജനങ്ങളിലെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന സൈനികരെ കുറിച്ചുള്ള ഒട്ടേറെ കഥകൾ നമുക്ക് ക
പുരുഷനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ സൈനികരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ രാജാവിന്റെ കിങ്കരന്മാർ പോകുമ്പോൾ അവരെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്താകട്ടെ പുരുഷന്മാർ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ പിന്നെ ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ ഇമ്പാലൻസ് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കല്യാണം കഴിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീയുടെ ഇച്ഛയ്ക്ക് ഉള്ള വലിയ പ്രാധാന്യം ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവരാരും തന്നെ സങ്കല്പിക്കുന്നില്ല ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വ്യഭിചാര സങ്കല്പം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുരുഷൻ അവന്റെ ലൈംഗിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പണം കൊടുത്ത് ലൈംഗിക ആസ്വാദനം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ ലൈംഗിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പണം കൊടുത്ത് ഒരു പുരുഷനെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ പുരുഷന് പറ്റണമെങ്കിൽ സ്ത്രീക്കും പറ്റണം അതല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തൊരു വളരെ വ്യക്തമായ അന്യായമുണ്ട് ഒരു പുരുഷന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ലൈംഗിക സ്വാതന്ത്ര്യം വന്നാൽ ഈ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇണയുമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് സമൂഹത്തിനോ മറ്റു അധികാര വർ അധികാരത്തിന്റെ ശ്രേണികൾക്കൊന്നും അതിനകത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്താൻ പറ്റുകയില്ല പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഇതാണ് ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ ആ പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും ഒരു പുരുഷന് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇണയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പല ആൾക്കാരും പറയുന്നത് മറിച്ച് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പുരുഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പരസ്പരം സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാണെന്നും ഉള്ള സങ്കല്പന തന്നെ നമ്മുടെ പൊതു ചിന്തയിൽ നിന്നില്ല അവിടെയാണ് ഈ വ്യഭിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിഷയം കടന്നു വരുന്നത് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് വ്യഭിചാരം ഒരു സോഷ്യലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് പഴയ കാലത്ത് നിന്ന് മാറിയിട്ട് മോഡേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണുള്ളത് കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായി വന്നത് ബാഗ്ദാദിലായിരുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വന്നത് മറ്റൊന്ന് ആംസ്റ്റർഡാമിലായിരുന്നു കാരണം ഈ ബാഗ്ദാദും ആംസ്റ്റർഡാമൊക്കെ ആയിരുന്നു മുൻകാലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങൾ വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് കച്ചവടക്കാരിൽ അക്കാലത്ത് വലിയ യാത്രകൾ നടത്തി വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഒരു ദീർഘകാലം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ നഗരത്തിൽ വന്ന് അവര് പാർക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് ഒരു ആനന്ദം ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ ആനന്ദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് വേണ്ടത് എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്കുള്ള ലൈംഗിക ആനന്ദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വളർന്നു വരാൻ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയാണ് വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ ഒരു കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഒരു ഒരു വളർച്ച മറ്റൊന്ന് യുദ്ധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വരുന്നത് യുദ്ധത്തിൽ തടവുകാരായി പിടിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ പൊതു ഉപയോഗത്തിനു വേണ്ടി ലഭ്യമാക്കുക അവരെ വിൽക്കുക അവരെ കച്ചവടം നടത്തിയിട്ട് പണമാക്കി മാറ്റുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഈ ലൈംഗിക അടിമകൾ എന്ന ആശയം തന്നെ വളർന്നു വരുന്നത് ലൈംഗിക അടിമകൾ എന്ന ആശയം രാജാക്കന്മാരുടെ വലിയ മോഹങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ പഴയ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും നമ്മൾ ചരിത്രത്തിലെ പരിശോധിക്കുന്ന എല്ലാ കഥകളിലും കാണാൻ പറ്റുന്നത് അധികാരമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ അവരെ ലൈംഗികമായി സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒട്ടനവധി ഇണകളുണ്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് എല്ലാ ചക്രവർത്തിമാർക്കും ഒന്നിലേറെ ഇണകളുണ്ട് ആ ഒന്നിലേറെ ഇണകളുള്ളത് ആരും പ്രശ്നമായി തന്നെ കാണുന്നേയില്ലാത്ത ഒരു രീതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സങ്കല്പനമാണ് എക്കാലത്തുമുള്ളത് അത് സെമറ്റിക് സങ്കല്പത്തങ്ങളാണെങ്കിലും അത് ഓറിയന്റൽ സങ്കല്പങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പ്രധാന ദൈവങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കും അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ഒന്നിലേറെ പത്നിമാരുണ്ട് ഒട്ടേറെ കാമുകിമാരുണ്ട് ഒട്ടേറെ പ്രണയിനിമാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ നോർമലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് കാണുന്നത് കാരണം അധികാരത്തിന്റെ ഒരു ആകമായിട്ട് പല ആൾക്കാരും കാണുന്നത് ശക്തി ധനം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇണ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അധികാരത്തെ നിർണയിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് പല ആൾക്കാരും കാണുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലോ മൃഗങ്ങൾ ക
അവിടെ തുല്യതയെക്കുറിച്ചുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില സങ്കല്പങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും മൃഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല അപ്പോ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങളുടെ വളർച്ചയോടു കൂടി തന്നെ ഈ ലൈംഗിക സദാചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കല്പങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ സ്വാധീനം വരാൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുരുഷൻ അവകാശപ്പെട്ടതല്ല സ്ത്രീ കാരണം രണ്ടു പേർക്കും പരസ്പരം നിശ്ചയിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധാരണയിലേക്ക് ആധുനിക സമൂഹം എത്തിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും പുരുഷവേശ്യമാരും ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൻ നഗരങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പുരുഷന്മാരായ വ്യഭിചാരികളും ലഭ്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് വളരെ ഓപ്പൺ ആയി തന്നെ അഡ്വർടൈസ് തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പാശ്ചാത്യ നഗരങ്ങളിലോ അമേരിക്കയിലോ ഒക്കെ ചെന്നാലേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിൽ പോലും വളരെ സുലഭമായിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു പൊതു രീതിയിൽ ഇത് സ്ത്രീകളാണ് ഇതിന്റെ വിക്ടിംസ് അവിടെ അവർ സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണോ ഈ പ്രൊഫഷൻ എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ഇന്നത്തത് നമ്മുടെ നഗരങ്ങളിൽ ഈ കച്ചവട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആദ്യം വരികയും പിന്നീട് വൻ നഗരങ്ങളിലേക്ക് സംക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഈ വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് യാത്രക്കാർ കച്ചവടക്കാർ ലൈംഗികമായ അസംതൃപ്തിയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊമേഴ്ഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തീരുമാനവും ഒരു സംഘടിതമായി ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം ലൈംഗിക അടിമകളെയോ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ പൊതുവായി കച്ചവടം നടത്തുന്ന ഒരു ഒരു മാഫിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധോലോക കേന്ദ്രം വളർന്നു വരുന്നത് നമ്മൾ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇവിടെയാണ് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കൃത്യമായ ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ വരേണ്ടത് ഒരു ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് സ്വയം തീരുമാനിക്കുകയും അത് മറ്റാരുടെയും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ലാതെ അതിനകത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് തീരുമാനവും സ്വയം എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നതും ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം ഇച്ഛയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ ഫലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അടിച്ചമർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ തടവുകാരാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഇത്തരമൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് പുതുക്കപ്പെട്ടു പോയവരാണെങ്കിൽ അതിനെ കാണേണ്ടത് വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യത്തേത് കുറ്റകൃത്യമല്ല അതൊരു ചോയ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള കുറ്റകൃത്യമാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഗതി അതായത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന രീതികൾ ദരിദ്ര പ്രദേശത്ത് നിന്ന് തൊഴിലിനു വേണ്ടി ആൾക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ ലൈംഗിക അടിമകളാക്കി പാർപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിലെ ശ്രദ്ധാനന്ദ് മാർഗിലുള്ള റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് അവിടെ പലപ്പോഴും നടത്തിയിട്ടുള്ള റീഡുകളിലൊക്കെ തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നേപ്പാളിൽ നിന്നും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ജോലി കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പ്രായപൂർത്തി എത്താത്തത് പോലുമായ കുട്ടികളെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ ലൈംഗിക വൃത്തിക്കായിട്ട് അവിടെ നിയമിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു നിവൃത്തിയുമില്ല മാധവിക്കുട്ടിയുടെ അതിമനോഹരമായ ഒരു നോവൽ ഉണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു കഥ കൂടി പറയാം എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇവരുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അതിനൊരു കാരണം ഖൈരാത്തിലാൽ ബോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഖൈരാത്തിലാൽ ഒരു വളരെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരാളാണ് അതേ ഒരു ഗാന്ധിയനായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ ഡൽഹിയിൽ റെഡ് സ്ട്രീറ്റിലെ ജീവിതം എത്ര ഭീകരമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിനടുത്ത് പാർത്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ ഖൈരാത്തിലാൽ ചെയ്തത് അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അനാഥരായിട്ടാണ് വളരുന്നത് കാരണം അവരുടെ സായാഹ്നങ്ങളിൽ അവർക്ക് വീടുകളിലേക്ക് പ്രവേശനമില്ല കുട്ടികളെല്ലാം വേറൊരു മുറിയിലേക്ക് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ വയസ്സോ നമ്മൾ ഇവർ ഇല്ലാത്ത പെൺകുട്ടികളൊക്കെ തന്നെ ലൈംഗിക വൃത്തിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു വീണ്ടും നയിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൺകുട്ടികളെ ഒക്കെ തന്നെ അവരെയും സെക്ഷൽ അബ്യൂസിന് വിധേയരമാകുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അന്നത്തെ ഡൽഹി സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു സ്കൂൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഈ കൈരാത്തിലാൽ ശ്രമിച്ചു
അപ്പം ആ അന്ന് ഈ ഡൽഹിയിലെ ചുവന്ന തെരുവുകളിൽ പോയിട്ട് ഓരോ കോത്തിയിലും പോയിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്തേവാസികളെ കണ്ട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് അവരിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിത കഥ എങ്ങനെയാണ് അവരവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് അവരുടെ തീരുമാനമായിരുന്നു അതോ അവർ എങ്ങനെയെങ്കിലും ചതിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു ആരെങ്കിലും അവർ പിടികൂടി കൊണ്ടുവരികയായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വാട്ട് മെയ്ഡ് ദം പ്രോസിറ്റ്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ സ്റ്റഡി ചുവന്ന തെരുവുകൾ ചുവന്നത് എങ്ങനെ എന്ന പേരിൽ അക്കാലത്ത് അത് കേരള ശബ്ദത്തിൽ സീരിയലായിട്ട് വന്നിരുന്ന ഒരു ലേഖന പരമ്പരയാണ് ഓരോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ അവരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ എന്നാൽ എല്ലാം തന്നെ കൃത്യമായി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ സ്റ്റഡിയാണ് അത് അപ്പം ആ സമയം ഈ ഖൈരാത്തിലായിന്റെ ഒരു ദീർഘമായ ശ്രമം ഡൽഹിയിലെ ചുവന്ന തെരുവുകളിലെ ജീവിതം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തൊരു സംഗതിയാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അവിടെ വരുന്ന പുരുഷന്മാർ പല ആൾക്കാർക്കും അവർക്ക് ലൈംഗിക വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി പണം കൊടുത്താണ് വരുന്നത് ആ പണം കൊടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരാവശ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം അവർക്ക് വേണം പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും അപകടകരമായ സംഗതി പലരും കോണ്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറല്ല കോണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ ആനന്ദത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിന് ശരിയാവില്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കോണ്ടം നിർബന്ധമാക്കുകയും എന്നാൽ ഈ തെരുവിൽ തന്നെ കോണ്ടം സുലഭമായും ഫ്രീ ആയും ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ മറ്റുള്ളവർ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ഏർപ്പാടാണ് ചുവന്ന തെരുവിൽ പോയിട്ട് വോളന്റിയേഴ്സ് അവിടെ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് കോണ്ടം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഖൈരാത്തിലായാലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ പ്രോജക്ടിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതായാലും അവിടെ ആൾക്കാർ പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ലീഗൽ ആയിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഫഷൻ നടക്കുന്നത് അതേസമയം തന്നെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഹാബിറ്റൻസ് അവിടെ ഉണ്ട് തന്നെ ആര് തടഞ്ഞാലും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അന്ന് എച്ച് ഐ വി മറ്റും വളരെ വ്യാപകമായി വലിയ ഭീതിയായിട്ട് വളർന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു കാലമാണ് കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കാൻ അതിന്റെ ലഭ്യത കൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കോണ്ടം കൊടുക്കുക എന്നൊരു പരിപാടി തുടങ്ങി അതിനെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ അതിന് ഉദാരമായി സഹായിച്ചു നമുക്ക് അത് അത്ര എത്ര ഒരു സെൻസിബിൾ ആയിട്ടൊരു നിലപാടാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് എടുത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച് അതിനെ സഹായിക്കുക മാത്രമല്ല ഈ വോളന്റിയേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയും കോണ്ടം അവർക്ക് ലഭ്യമാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് തന്നെ സഹായിച്ചു നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകളിൽ ഈ ചുവന്ന തെരുവിൽ നിന്ന് ഈ എച്ച് ഐ വി വൈറസിന്റെ പകർച്ചയ്ക്ക് ഒരു വലിയ അളവോളം തടയാൻ തന്നെ വഴിയൊരുക്കിയത് ഈ ഹൈലാത്തിലാലാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി സ്കൂള് തുടങ്ങുന്നു അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന തടവുകാരായ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിയിൽ പോരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വെളിയിൽ വരാൻ സംവിധാനം ഒരുക്കണം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയും ഈ പറയുന്ന ഈ കോത്തികൾ നടത്തുന്ന ആൾക്കാരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ അവരെ അതിൽ നിങ്ങൾ ലെജിറ്റിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ കുറ്റവാളികളായി നിങ്ങളെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും രക്ഷയില്ല കാരണം അവർ കുറ്റവാളികളായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടു കൂടി അവർക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാഫിയ വേണ്ടി വരും ഈ തെരുവിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ പിടികൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലീസുകാർ കാത്തു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പോലീസുകാർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനോ അവരെ പിടിപ്പിച്ച് നിർത്താനോ വേണ്ടി വരുന്ന വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ക്രിമിനൽ ശൃംഖല തന്നെയാണ് വളർന്നു വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആശയവും ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് എന്റെ അറിവിൽ ഖൈരാത്തിലാലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പ്രായമായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് അന്ന് തന്നെ എഴുപതിലൊക്കെ എഴുപതുകളിലൊക്കെ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ മാറ്റം ഇന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഹ്ലാദിക്കുക ഖൈരാത്തിലാൽ ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരം ഒരുപക്ഷെ എന്റെ അച്ഛനും അക്കാര്യത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വളരെയേറെ സന്തോഷം തോന്നുമായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖമായ അദ്ദേഹം
ഒരു സ്വാഭാവികമായും ഒരു വെൽ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായ സൗകര്യമുള്ള ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു ദരിദ്ര സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഡിപ്രൈവ് സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ള ഒരാൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ കുറ്റകൃത്യമായി മാറുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവരൊക്കെ തന്നെ പലപ്പോഴും ഇവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ പോലീസുകാർക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഇത്തരം ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ റെയ്ഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ആ റെയ്ഡിൽ നിന്ന് ഇവർ പിടിച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന സ്ത്രീകൾ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ലൈംഗിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരെ കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളത് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല മാധവക്കുട്ടിയുടെ ഒരു നോവലിൽ തന്നെ വിഷയം അതാണ് എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇത് ഈ ഈ നെക്സസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ അവരതിനകത്തൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുറ്റവാളികളുടെ ഈ ശൃംഖലയെ ഈ അധികാരത്തിന്റെ വൃന്ദം എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാഫിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ അധോലോകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ മൊത്തം ഈ സ്ഥലം മുഴുവൻ ഒരു ക്രിമിനൽ ഏരിയ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ വലിയ പഠനത്തിന് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ കുറ്റവാളികൾ അല്ലാണ്ടാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മദ്യപാനത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യാം മദ്യം കഴിക്കുന്ന എല്ലാവരും കുറ്റവാളികളാണെന്നൊരു നിയമം ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ നിയമങ്ങളുള്ള രാജ്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് മദ്യം കഴിക്കാതിരിക്കുമോ മദ്യം കഴിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വാറ്റിയാണെങ്കിലും കഴിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ വീട്ടിൽ വീഞ്ഞുണ്ടാക്കും ഈ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോലും വീഞ്ഞുണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ ധാരാളമില്ലേ പല സുഹൃത്തുക്കളും തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു കാര്യത്തെ നമുക്ക് തടഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ല മനുഷ്യന് എന്താണോ വേണ്ടത് അവർ ചെയ്യും അത് പരമാവധി കാര്യങ്ങളെ കുറ്റകൃത്യമാക്കാതിരിക്കാനും ആ ചെയ്യുന്ന അവരെ സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു താല്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാകാതെ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ദോഷമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളു ഇപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഇണയെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു 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 പ്രത്യേക ഒരു ബന്ധം ഒരാൾക്ക് വേണം തോന്നുന്നു തോന്നുന്ന ഒരാൾ മറ്റൊരു ഇണയെ കണ്ടെത്തിയാൽ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അതിനകത്ത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരാണ് അതിന് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഹു ആർ വി ഇതിന്റെ മേൽ ഇത് ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാനുള്ള അധികാരം നമുക്ക് ആരാ നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയാണ് തെറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് അത് തെറ്റാണെന്ന് നിർവചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് സമൂഹം നേടുന്നത് കുറെ പേര് കുറ്റവാളികളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇണപ്പൊരുത്തമുള്ള രണ്ടുപേർ ഒന്നിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒരു മൂലക്കിരുന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഹോട്ടലിൽ മുറിയെടുത്ത് ഒന്നിച്ച് കിടന്നുറങ്ങിയാലോ അതിനെയൊക്കെ പിടികൂടാനും കുറ്റവാളികളാക്കാനും ഓടി നടക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരു കാമുകി കാമുകന്മാർക്ക് പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടാൻ സ്ഥലമില്ലാതെ അവരൊരു ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയെടുത്ത് അവർ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ പിടികൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് കോടതിയുടെ വളരെ സജീവമായ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ടാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു വിധി ഉണ്ടായി വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു വിധിയാണ് ഈ വ്യഭിചാരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസിറ്റ്യൂഷനെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനമാണ് കാരണം ഇവിടെ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഈ സംഗതി കാണുന്നത് വ്യക്തികൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൈംഗിക ജീവിതം എങ്ങനെ നടത്തിയാലും അതിന് പ്രതിഫലം വാങ്ങിക്കുകയോ വാങ്ങിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താലും ഒന്നും തന്നെ സമൂഹത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അതിനകത്ത് അത് സമൂഹം അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം ഇപ്പൊ കുറ്റകൃത്യമാകുന്നുള്ളൂ അറിഞ്ഞില്ലേ കുറ്റകൃത്യമാകുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ കുറ്റകൃത്യമാകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കിടയിലുള്ള ഏർപ്പാട് മാത്രമാണ് ഇറ്റ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി പേഴ്സണൽ അത് ഇനി ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് ആ പുരുഷന് പണം കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ പുരു
കിട്ടേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി വ്യക്തികളെ അവരുടെ സ്വതന്ത്രമായി വഴിക്ക് പോകാൻ വിടുക എന്നുള്ളതാണ് സ്വതന്ത്രമായി വ്യക്തികൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറ്റകൃത്യമായി ഒരു സമൂഹം ചാർത്താൻ പാടില്ല അതാണ് ഈ സങ്കല്പത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ഇത് പരീക്ഷിച്ച ആദ്യത്തെ രാജ്യം നെതർലാൻഡ്സ് ആണ് ഞാൻ ആ നെതർലാൻഡ്സിൽ ഈ പരീക്ഷണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം ഒരു ചർച്ച സജീവമായി നടക്കുകയും അത് ലീഗലൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ അവിടെ അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് റോബ് ടെയിൽമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സോഷ്യോളജി പ്രൊഫസർ ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് പരിചയമുണ്ട് അദ്ദേഹം യൂട്രച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ യൂട്രച്ച് ഫ്രീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സോഷ്യോളജിയുടെ പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹവും ഞാനും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ആംസ്റ്റർഡാമിൽ വെച്ച് ഈ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം അന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്താൽ അക്കാലത്ത് അന്ന് നെതർലാൻഡ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം കുറയും എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനം ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ നടത്തി സർവേ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഈ നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈനർ നാർക്കോ നാർക്കോട്ടിക്സ് പ്രോഡക്ട്സിനെ ഒക്കെ തന്നെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആവശ്യം പറഞ്ഞു ഉദാഹരണത്തിന് മാരിയുവാന പോലത്തെ സംഗതികളെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യണം എൻജോയ്മെന്റിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന് കാര്യമായ ക്ഷതം ഉണ്ടാക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള മൈനർ നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സിനെ ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗുണം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഈ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം അത് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെ എതിർത്തു പിന്നീട് അതിന് ക്രമേണ അതിന് ജനസമ്മതി കിട്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്ന സമയത്തൊക്കെ അന്ന് നെതർലാൻഡ്സിൽ ഒരു വലിയ ശതമാനം ആൾക്കാർ ഈ ആശയത്തെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പം തൊട്ടടുത്ത വർഷമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു യൂട്രച്ച് പട്ടണത്തിൽ ഈ പ്രൊഫസർ ടെയിൽമാൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ യൂട്രച്ച് പട്ടണത്തിൽ മാത്രം ഒരു പരീക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ അവർ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തു ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായിട്ട് അവർ ഇത് എൻ്റർടൈൻമെന്റിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് കാണണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പൊതുവായ സംവിധാനം ഒരാള് ലൈംഗികത ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചാൽ അത് കുറ്റവൃത്തിയൊന്നുമല്ല എന്നവർ പറഞ്ഞു അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമുള്ളൂ എന്തിനാണ് ആൾക്കാർ ഈ വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരാൾക്ക് ലൈംഗികത ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു അത് കൺവെൻഷൻ ആയിട്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേര് പരിചയപ്പെടുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നു അവർക്ക് പരസ്പരം താല്പര്യം തോന്നുന്നു അവർ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ നൈറ്റ് ഓഫ് അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് വാട്ട് എവറിറ്റീസ് അത് അവരുടെ പ്രശ്നമാണ് അല്ലെ അതെല്ലാം നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ഒരു ആധുനിക സമൂഹം കാണുന്നത് എന്നാൽ ഒരു 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 സ്ത്രീ ലൈംഗികതയ്ക്ക് വേണ്ടി ലഭ്യമായിരിക്കുക അവിടെ പോയിട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് പേയ്മെന്റ് അവർ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തയ്യാറാവുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ ലീഗലൈസ് ചെയ്യാവും യൂട്രച്ചിൽ അത് പരീക്ഷിച്ചു അപ്പൊ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ടെയിൽമാൻ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇതാണ് ഇത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്നത് ഒന്ന് ഇത് ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു മാഫിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അധോലോക സംഘമാണ് ഇതിനെ നിയന്ത്രിച്ചു നടത്തുന്നത് ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ അധോലോക സംഘത്തിന്റെ കച്ചവടം തീരുവതോടെ കാരണം ഈ സ്ട്രീറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോലീസുകാർ തന്നെ ഉണ്ടാവും അവിടെ പോകുന്ന കുറ്റകൃത്യമില്ല ആര് ഒളിച്ചും പാത്തും പതുങ്ങി പോകേണ്ട കാര്യമില്ല യു കാൻ സ്ട്രേറ്റ് അവേ ഗോ ദർ ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് അവിടെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ചെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ മദ്യത്തിനകത്ത് വിഷമില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടല്ലേ അത് കൃത്യമായി പരിശോധിച്ച് കൃത്യമായ പരിശോധനാ സംവിധാനങ്ങളെടുത്ത് മദ്യം വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അവിടെ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ആരാണെങ്കിലും അവര് ആരോഗ്യ പരിശോധനകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് അവര് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഹെൽത്ത് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയവരാണ് സെക്ഷലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ഉള്ളത്
ബലാത്സംഗ ശ്രമങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി സെക്ഷൽ അബ്യൂസസ് ഇല്ലാണ്ടായി അങ്ങനെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് യൂട്രച്ചൽ ഈ പരീക്ഷണമിൽ വൻ വിജയമായിരുന്നു യൂട്രച്ചൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ട് താണു അതേ തുടർന്നിട്ട് നെതർലാൻഡ്സിൽ ആകെ തന്നെ ആ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു പിന്നീട് കാരണം ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മൊത്തം ഈ താഴേക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടി കാരണം ഒരാളും സെക്ഷലി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് അല്ല സെക്ഷലി ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയ ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കുള്ള എക്സേർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരെ അതിന് താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ആക്രമിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടായി തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൈക്കിക് ഒഴിച്ച് സൈക്കി ഒരു മന മനോരോഗ പ്രശ്നമുള്ള സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ ഒഴിച്ച് മറ്റാരും തന്നെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകാത്ത ഒരു സ്ഥിതി സംജാതമാവുകയാണ് അവിടെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാരും അവിടെ പ്രോസിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം പുരുഷന്മാർക്ക് വേണമെങ്കിലും പോകാം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അബ്സൊല്യൂട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആണ് അവിടെ അത് പിന്നെയുണ്ട് അത് നിയമ സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിലാക്കി അവിടെയുള്ള ആർക്കും അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ചെറിയ സെന്റർ തുടങ്ങാം അവർക്ക് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് ചെറിയ സെന്റർ തുടങ്ങാം അവിടെ ഓരോ അതിനുള്ള റേറ്റ്സ് നിശ്ചയിച്ചു അതിനുള്ള പേയ്മെന്റിന് റെസീപ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു സംവിധാനം വന്നു അത് ടാക്സിബിൾ ആയി അപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാറുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് മദ്യത്തിന് ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അവര് ഈ പ്രോസിറ്റ്യൂഷൻ ലീഗലൈസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കുറഞ്ഞു വന്നത് ഏതെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കൂടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം ഒന്ന് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആൾ ആണിനും പെണ്ണിനും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പരിചയപ്പെടാനും ഇണകളെ കണ്ടെത്താനുമുള്ള വഴികൾ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാകണം സമൂഹം അവരെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞ ലോകത്തിൽ പാർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് മാറി വരണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല മാർഗങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ലൈംഗികത ലഭ്യമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്തർ ചോദനയാണ് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ഉള്ളതാണ് ഭക്ഷണം പോലെ തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദന തന്നെയാണ് അത് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും സപ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ വയലൻസിലേക്ക് നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ഒന്ന് ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് മറ്റു വയലൻസിലേക്ക് നീങ്ങാൻ വഴികൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്ഷൽ റിലീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആവശ്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആൺ നായ്ക്കളെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും അവർക്ക് ഒരു ഇണനായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ നായ്ക്കൾക്കുള്ള സെക്ഷൽ റിലീസ് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ വെറ്റനറി എക്സ്പേർട്സ് ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്ന അവർക്ക് ഒരു ഡമ്മി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവർക്ക് ഒരു ഒരു ഇണ ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ അതിനൊരു ഇണയ്ക്ക് തുല്യമായ അവർക്ക് സെക്ഷൽ റിലീസിന് വഴിയൊരുക്കാവുന്ന ഒരു പാവ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇപ്പൊ നായ്ക്കളെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന പല ആൾക്കാരും അത്തരം ചില ഉപാധികളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന് ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഒരു വിവേക ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്കോ ഒരു വളർന്ന ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും ഞാൻ സാധാരണ മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതികളാണ് അപ്പൊ അവരെ അവർക്കുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി മാത്രമാണിത് പക്ഷെ അത് ആരാണ് ഇതിനകത്ത് പങ്കാളികളാവുന്നത് ഏത് പുരുഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്ത്രീയാണ് ലൈംഗിക തൊഴിലിലേക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ആരെയെങ്കിലും ബലമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ സംഘമായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു ഏജൻസി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ചില കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഈ ലൈംഗികത ഒരു കുറ്റകൾ വിമുക്തമാക്കിയ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി പിമ്പിങ് ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് അവിടെ അതായത് സോളിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആരെയെങ്കിലും പ്രലോഭിപ്പിച്ച് ലൈംഗിക കേ
ഇപ്പൊ ഈ ലൈംഗികത ഇല്ലാതെ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ ജപ്പാനിലെ ഗിഷാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ വളരെ വലിയ സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന വലിയ ബിസിനസ് ടൈക്കൂൾസിനൊക്കെ അവർക്ക് സ്ട്രെസ് റിലീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് അവർക്ക് നല്ല ചൂടുള്ള പിന്നെ തുണി കൊണ്ട് അവരുടെ പാദങ്ങളൊക്കെ തുടച്ചു കൊടുക്കുക അവർക്ക് നല്ല മദ്യം പകർന്നു കൊടുക്കുക അവർക്ക് നല്ല കമ്പനി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണത് അതിനകത്ത് ലൈംഗികത പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ഈ റിലീസ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അത് പുരുഷനും ആ സ്ത്രീക്കും ഒക്കെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണത് അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എൻജോയ്മെന്റ് മാത്രമല്ല ഇറ്റ്സ് എ റിലീസ് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമോഷൻസ് അത് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് ഇമോഷൻസ് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സ്റ്റെൻഡർ ഫീലിംഗ്സിന്റെയും കൂടെ റിലീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭീതിയില്ലാതെ ഒരു ആക്രാന്തമില്ലാതെ വളരെ നോർമലായിട്ട് ടെൻഡർ ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്ന സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടായി വന്നാൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് സഹായമായി വരും നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ പോലെ ഒട്ടേറെ കൂട്ടമായി ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ മൃഗങ്ങൾ സെക്ച്വലി അവരുടെ സെക്ച്വൽ റൈറ്റ്സ് ഡിനൈ ചെയ്യപ്പെട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആന കൂട്ടമെടുത്താലോ റെയിൻഡിയറിന്റെ കൂട്ടമെടുത്താലോ ഒക്കെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ശക്തരായ രണ്ടോ മൂന്നോ ആൺ മൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ള സ്ത്രീകളെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്ത്രീ മൃഗങ്ങളെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുമായിട്ട് ചലഞ്ച് ചെയ്ത് ഇവരെ മാറ്റിയിട്ട് മറ്റവർക്ക് പറ്റുള്ളൂ അതൊരിക്കലും സാധ്യമാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ലൈംഗിക തൃഷ്ണ അടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അതിനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ആധുനിക സമൂഹമാണ് ഇത്തരം പ്രാകൃത നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാകണം ഇതാണ് ഈ സങ്കല്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് യൂറോപ്പിലെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും സെക്ഷുവാലിറ്റി ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും തന്നെ അത് കുറ്റകൃത്യമേ അല്ല പക്ഷെ സോളിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്ട്രീറ്റിൽ പോയിട്ട് സോളിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിമ്പുകൾ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക ഏരിയ ഉണ്ട് യു ക്യാൻ പ്രൊഫഷണലി അവിടെ ഒരു രേഖപ്പെടുത്താം അവിടെ ഒരാൾക്ക് പോകാം പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരിക്കണം അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു പിന്നെ ഒരു സർവീസ് സെന്റർ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരു മറ്റ് ഏജൻസികൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല സോളിസിഷൻ സോളിസിറ്റിംഗ് ഒരു തരത്തിലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ആകുന്നത് അവർക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം അതിന് റെസീപ്റ്റ് കൊടുക്കണം അത് ടാക്സബിൾ ആണ് ഇതാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നും ഒരു തിരക്കും ഇല്ല ഇവിടെ ഒരാളും ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിക്കയറി പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് നെതർലാൻഡ്സിന് തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം മുമ്പ് നെതർലാൻഡ്സ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വലിയ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത് ലീഗലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് കുറഞ്ഞു വന്നു അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് സെക്ഷൽ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഒരു ജനതയായിട്ട് ഇത് മാറി അവർ നോർമലൈസ് ചെയ്തു പല ആൾക്കാരും നോർമലൈസ് ചെയ്തു നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇണകളെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കുറഞ്ഞു വന്നു സെക്ഷൽ സ്ട്രെസ് ഇപ്പൊ ആദ്യമായി ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതുവരെ പരിചയമില്ലായിരുന്ന ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിറയലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ പല കഥകളിനകത്തൊക്കെ പറയാറില്ലേ അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്കുണ്ടാകുന്ന പരിഭ്രമം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കഥയിലേക്ക് തന്നെ വരാം ബട്ടൺ ഡ്രസ്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പരിചയമുള്ള ഒരാൾ സൈക്കിൾ ഓടിച്ച് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ ഭയമില്ലാതെ മറിഞ്ഞ് വീഴാതെ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വം അത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ലൈംഗികതയെ ഒരു സ്വാഭാവികമായ തലത്തിലേക്ക് ബ്രിങ്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരം തീരുമാനം സഹായമായിട്ടുണ്ട് പല ആൾക്കാരും കരുതുന്നത് പോലെ യൂറോപ്പിലാകെ തന്നെ ഈ കുത്തഴിഞ്ഞ ഒരു ലൈംഗിക ജീവിതം അല്ല യൂറോപ്പിലുള്ളത് അതൊരു തെറ്റായ ധാരണയാണ് പ്രൊമിസ്ക്യൂറ്റി നാം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അത് ഇല്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ട് പ്രൊമിസ്ക്യൂറ്റി ഉണ്ട് അത് പക്ഷെ ഒരു സോഷ്യലി അക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല ഇപ്പൊ വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ വിവാഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മറ്റു ബന്ധങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാറുണ്ട് വിവാഹത്തിന് വെളിയിലേക്ക് പോയിട്ട്
വളരെ നോർമലായിട്ടൊരു സംഗതിയാണ് എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് മനുഷ്യന്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങളൊന്നും തന്നെയാണ് അവരുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിനേക്കുള്ള അവരുടെ പോസിബിലിറ്റീസ് അവർക്ക് ലഭ്യമാകുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഇണയെ കണ്ടെത്താനോ അവരെ ബിൻ ചെയ്യാനോ പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും അത് ലഭ്യമാകണം അത് ലഭ്യമാകുന്നതിനുള്ള അവസരം സമൂഹം ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികസിത സമൂഹത്തിന്റെ സ്വതന്ത്ര മനസ്സുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെയാണ് അത് പണ്ടുകാലത്ത് ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ലഭ്യമാകുന്നത് ഒരു ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ അത് സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലൈംഗികതയെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കൂട്ടുകാരിയോ കൂട്ടുകാരനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഇണയെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അതിനുള്ള വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ സമൂഹം തയ്യാറാകണം അതിന് ലീഗലായിട്ടുള്ള കുറ്റകൃത്യം ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം അതിന് തയ്യാറാകാൻ നമ്മുടെ നിയമപാലകർക്ക് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഇത്തരം ഒരു നിയമമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം അതുണ്ടാക്കാവുന്ന ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായ മനസ്സുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ അവരുടെ മേൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സമയത്ത് കോടതി ഇടപെട്ട് ഇതിനെ ഡീക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്വീകാര്യമായ വളരെ അഭിനന്ദനാർഹമായ ഒരു നിലപാടാണ് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറയട്ടെ ഡീക്രിമിനലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ പ്രോസസ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിലെ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വളരെ ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കും അതൊരു വലിയ ഒരു ആശ്വാസമാണ് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇന്ത്യ അത് കുറഞ്ഞു പറയാൻ ഈ നിയമം ഒരു വലിയ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മാറും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിചാരം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്ൂടെ <laughs> പക്ഷെ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ചില സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് ഇതൊരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് അതിൽ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ എന്നെനിക്ക് ഒരു ഒരു റീകറപ്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ദേവദാസി സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് പിന്നെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു പിന്നെ സതി വരുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സതി തുടങ്ങുന്നത് അത് പിന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് റിവിഷൻ വന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ നമ്പൂതിരി മാതിരി അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള വീടുകളിലേക്ക് പോകുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ഒരു സവർണർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു എന്നതിനോടാണ് എനിക്കൊരു വിയോജിപ്പുള്ളത് താങ്കളുടെ നെക്സ്റ്റ് കമന്റ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു അത് നല്ലൊരു ചോദ്യമാണല്ലോ ചോദിച്ചത് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് നമ്പൂതിരിമാരുടെ ഇഷ്യൂ തന്നെ എടുക്കാം ഈ നമ്പൂതിരിമാർക്ക് നായർ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഈ അമ്പലവാസികളായവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് നമ്പൂതിരിമാർക്ക് പോയിട്ട് സംബന്ധം ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതി കേരളത്തിൽ വളർന്നു വന്നത് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ സംഭവം ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇവരുടെ ഒരു ഗോത്രീയമായ ഒരു ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗോത്രീയമായ ചിന്താഗതിയുടെ ആധാരം തന്നെ ഭൂമി പങ്കുവെച്ച് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന രീതിയാണ് കാരണം ഭൂമി കേരളത്തിലെ ഭൂമി വലിയൊരളവോളം ഭൂമി ഈ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദാനമായി കിട്ടി വലിയ ഭൂ ഉടമകളായിരുന്നു ഇവര് ഈ ഭൂ സ്വത്തങ്ങനെയാണ് പങ്കിട്ട് പോകുന്നത് ഈ അടുത്ത തലമുറ വരുമ്പോഴേക്കും അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെല്ലാം കൂടെ സ്വത്ത് പങ്കിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വത്ത് ചിതറി ചിതറി അങ്ങ് പോകും അതിനെ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം മൂത്തയാൾക്ക് മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമം ഉണ്ടാക്കി നമ്പൂതിരി കുടുംബങ്ങളിലെ മൂത്തയാൾക്ക് മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവര് എവിടെ നിന്നാണ് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് കല്യാണമില്ല അവർക്ക് ഈ ഇണബന്ധമാകാം അതിന് സംബന്ധം എന്ന് പറയുന്നു അവര് ആ ഇണബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് അവര് അവരുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ധാരയിൽ പെട്ടതായിട്ട് അന്ന് അവർ കരുതിയിരുന്ന ഒരു ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാത്രം അമ്പലവാസികളായ ആൾക്കാര് നായർ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ നായർമാരാണ് കൂടുതലുള്ളത് അമ്പലവാസികൾ താരതമ്യേന അവരുടെ എണ്ണം കുറവാണ് പക്ഷെ ഈ സംബന്ധങ്ങ
ഇവർക്ക് പൊതുവെ തന്നെ അവര് ചെല്ലുന്ന അവര് ഈ നായർ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നത് വലിയ ഒരു ഒരു പ്രിവിലേജ് ആയിട്ടാണ് അന്ന് നായർ കുടുംബങ്ങളിൽ പൊതുവെ കരുതിയിരുന്നത് എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്ക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് വരെ ഈ കേരളത്തിലെ നായർ സ്ത്രീകളെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് കേരള എന്ന ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് പിന്നീട് വലിയ എതിർപ്പുണ്ടായിട്ട് അതിനെ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് അവസാനിപ്പിച്ചവർ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ ചേട്ടന്മാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആചാരം നിലവിൽ വന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം തന്നെ നമ്പൂരി സമുദായത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മുട്ടിപ്പെട്ട തിരിപ്പാടിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരാണ് അതിന് വഴി തെളിച്ചത് അവര് തന്നെ പല ആൾക്കാരും വിവാഹം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായി വിധവകൾക്ക് കല്യാണമില്ല അവരെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറായി അന്ന് അന്നുണ്ടായ വേറൊരു പ്രശ്നവും പറഞ്ഞു അത് താങ്കൾ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ചേട്ടന്മാർക്ക് മാത്രമേ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒട്ടേറെ സ്ത്രീകൾക്ക് നമ്പൂരി സ്ത്രീകൾക്ക് പുരുഷന്മാരില്ല അതുകൊണ്ട് ചേട്ടന്മാര് ഒന്നിലേറെ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും കൊച്ചു പ്രായം വളരെ കുറവുള്ള കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കുക അവർ ഇവർ മരിച്ചു പോവുക ഇവർ വിധവകളായി തീരുക വിധവകൾക്ക് വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റാതെ വരിക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയൊരു ക്രൈസിസ് നമ്പൂതിരി സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായി ആ ക്രൈസിസ് പിന്നീട് അതിജീവിച്ചത് വലിയ ഒരു സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എം ആർ ബിയും വി ടി ഭട്ടതിരിപ്പാടും ഒക്കെ നടത്തിയ വലിയൊരു സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിധവാ വിവാഹം സാധ്യമാകുന്നത് ഈ താഴെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നീത്തൊക്കെ തന്നെ വന്നത് ഈ പറയുന്ന സമ്പ്രദായം അവിടെ അവസാനിച്ചു വന്നു ഇനി സതിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ആ പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനവും സതി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവർ പോകും എന്നൊരു ഭയം എന്നിട്ടാണോ വന്നത് അതോ സ്വത്തായിരുന്നു അതിനകത്ത് പ്രധാന പ്രശ്നം അങ്ങനെ എഗെയിൻ എനിക്ക് അതൊരു മറ്റൊരു വശം വളരെ ഗൗരവമായി തന്നെ എഴുതിയപ്പെട്ട് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രധാനമായിട്ടും ധനിക കുടുംബങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് രജപത്ര കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ ഈ സ്വത്ത് അവകാശികളായിട്ട് വരുന്ന ആരാണ് മരിച്ച ഭർത്താവിന്റെ സ്വത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ സ്ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്വാധീനം ഇല്ലാണ്ടാക്കുക എന്നൊരു താല്പര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ സ്ത്രീയെ തന്നെ ഇവിടെ ചിതയിലേക്ക് തള്ളിയിടുക എന്നിട്ട് അതിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ചാടി വീഴുക എന്ന് പറയുക പക്ഷെ ഫലത്തിൽ അവരുടെ അംഗീകാരം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അവരെ തള്ളിയതിനകത്തേക്ക് ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള സതി വളർന്നു വരുന്നത് അതാണെന്നുള്ള ഒരു വ്യാഖ്യാനമുണ്ട് അതല്ല ഒരു പുരുഷൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പുരുഷന്റെ സ്ത്രീ മറ്റൊരു പുരുഷനോടൊപ്പം പാർക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുരുഷന്റെ ആധി അതൊരു കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉദാഹരണത്തിന് ഈജിപ്തിലെയും മറ്റും ഫറവമാരൊക്കെ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ ഭക്തിമാരെയും എല്ലാ ദാസന്മാരെയും തന്നെ കൊന്നിട്ട് കൂടെ അടക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവരാരും മറ്റുള്ളവരെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത ഘടകം എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇനി ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തിനകത്ത് ഈ രണ്ടു വശമുണ്ട് പക്ഷെ ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം സെക്സ് സ്ലീവ്സ് ആക്കി ഇവരെ മാറ്റപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഇവർക്ക് അതിനകത്ത് ഒരു തീരുമാനത്തിന് അധികാരമാണ് സ്വയം തീരുമാനിച്ച് അന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വയം തീരുമാനിച്ച് ഒരാളൊരു ദേവദാസിയാകാൻ തീരുമാനിച്ചു നിൽക്കട്ടെ അതിനെ ആർക്കും തടയേണ്ട കാര്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അന്നത്തെ ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ സ്വയം ലൈംഗികമായി ദേവന് വേണ്ടി എന്ന പേരിൽ അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വ്യക്തിക്ക് അതിനകത്തുള്ള ഇച്ഛാശക്തിക്ക് അതിനകത്തൊരു പ്രധാന ഘടകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ അതുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള സൂചകമാണ് ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തിന് എതിരായിട്ട് വന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ഷേപം ലൈംഗികതയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിഹനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കപ്പെടുന്നത് അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല എന്നൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അതിനകത്ത് വന്നത് ഈ സാമൂഹ്യമായ പല ആചാരങ്ങളുടെയും രീതികളിലൊക്കെ നമുക്ക് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളുടെ പല സ്ഫുരണങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് ദേവദാസി സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പുനരാവിഷ്കരണം മറ്റൊരു രീതി കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാളും പ്രധാനം ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് പറ്റിയ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നത
എന്നത് കൂടി ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടറല്ല ഇനി വരുന്ന സമൂഹത്തിൽ മോഡേൺ സൊസൈറ്റിക്ക് കാരണം എങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർകോഴ്സ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഒരു എന്താവണം എന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇന്നും പാഠഭാഗത്തിലുണ്ടോ എന്ന ഒരു ഡൗട്ടും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കാം താങ്ക് യു തീർച്ചയായിട്ടും സെക്ഷൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും ധരിക്കുന്നത് തിയറട്ടിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കലും കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തമാശകൾ പറയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് ലൈംഗികത എന്താണെന്ന് ലൈംഗികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതും അത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണെന്നും ഇനി സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് തന്നെ അതിന്റെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഇമോഷണൽ സൈഡ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ തന്നെ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കാർ പഠിച്ചു വരേണ്ടതാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓരോ വ്യക്തിയുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് അവരുടെ മേൽ അവരുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും അവരുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ചില അധികാരങ്ങളുണ്ട് അധികാരം തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പൊതുവായി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഫ്രീ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും നമ്മളോട് സെക്ഷുവാലിറ്റി ഡിസൈർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമുക്ക് വഴങ്ങി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഫ്രീ സെക്ഷുവാലിറ്റി എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ല സംഭവം രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സമൂഹം തടയിടാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് അർത്ഥം ഇവിടെ ജാതിയുടെയോ മതത്തിന്റെയോ കുടുംബത്തിന്റെയോ ഒന്നും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആർക്കും തടയിടാൻ അധികാരമില്ല വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും അധികാരത്തെയും നമ്മൾ മാനിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതുകൂടാതെ തന്നെ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സൈക്കോളജിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന കൗൺസിലിങ്ങിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി അത് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം വിവാഹ ജീവിതം എന്താണെന്നോ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് വലിയ വിവരമില്ലാത്ത പുരോഹിതന്മാരും കൂടെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ അതേക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് കംപ്ലൈൻസ് വന്നപ്പോൾ അവർ വെളിയിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ ഒക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഈ വിവാഹ ജീവിതവും കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് കത്തോലിക്ക പുരോഹിതന്മാർ അവരുടെ ഒരു ജോലിയാണ് സഭ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഫാമിലികളുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് അവർ നടത്തുന്നുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ മേൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ മെരിറ്റൽ കൗൺസിലിംഗ് നടത്തുന്നുണ്ട് കുമ്പസാരം വഴി അവരുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം മുഴുവൻ അവർ കവർ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ മുഴുവൻ കവർ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ആരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി പ്രൊഫഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ഈ വിഷയം ഗൗരവമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സാമൂഹ്യമായി തന്നെ നമ്മൾ ആൾക്കാരെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഏത് പ്രായത്തിൽ എന്ത് കാര്യം പറയാം അവര് അജ്ഞതയോടുകൂടി വളരാതെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളവരായി അവരുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് എപ്പോൾ നോ പറയണമെന്നും ഒരു അവർക്ക് സ്വീകാര്യമല്ലാത്ത അഡ്വാൻസുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിരാകരിക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ തന്നെ അവർ പഠിച്ചു വളരണം പലപ്പോഴും കുട്ടികളുടെ മേൽ നടക്കുന്ന അബ്യൂസസ് പലപ്പോഴും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നോ റിലേറ്റീവ്സിൽ നിന്നോ അടുത്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഗുഡ് ടച്ച് എന്താണ് ബാഡ് ടച്ച് എന്നൊക്കെയുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേ ഒപ്പം തന്നെ സെക്ഷുവാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പോസിബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചും അതിന്റെ ശാസ്ത്രീയമായ വശങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചു തന്നെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട് ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അഭാവം തന്നെയാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇണകളെ കണ്ടെത്താൻ പ്രാപ്തരല്ലാത്ത മനുഷ്യരെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് നമുക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇണകളെ കണ്ടെത്താൻ പ്രാപ്തി ഇല്ലാത്ത കുറെ ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി അമ്മാവന്മാരോ അച്ഛന്മാരോ അമ്മമാരോ ഒക്കെ ഓടി നടന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഇണയെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കണം എന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യക്തികൾക്ക് സ്വതന്ത്രമായി അവർക്ക് കൂട്ടുകാരെയോ കൂട്ടുകാരനെയോ ഒക്കെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ നീങ്ങേണ്ടത് അതാണ്
തൊഴിലിനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ ലൈംഗിക വൃത്തിയിലേക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന വലിയ ഗൗരവമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്തരം വലിയ മാഫിയകളൊക്കെ പലയിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈംഗിക വൃത്തി പൊതുവായി എങ്ങനെ നടത്തി വരുന്ന റെഡ് സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്ന പോലെ ഒരു വലിയ വിഭാഗം നേപ്പാളിൽ നിന്നും ഒക്കെ കടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരൊക്കെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് പട്ടണത്തിലേക്ക് വരുന്നവരാണ് നിവൃത്തിയില്ലാതെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിറ്റ് കളയുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിനെയൊക്കെ കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റണം സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം ഒരാൾ ലൈംഗിക വൃത്തിയിലേക്ക് ഒരു തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് റെസ്പെക്ടോട് കൂടി വെൽ പെയ്ഡായിട്ട് അവരെ ആരും ചൂഷണം ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്ക് ലൈംഗികത ഒരു തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യമാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് സമൂഹത്തിന് ഗുണമോ ചെയ്യുള്ളൂ അത് ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും പക്ഷേ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും അടിമയായിട്ട് ഒരാൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾ തൊഴിലാളി അടിമയാക്കിയിട്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ കുറ്റകൃത്യമാകും എന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റകൃത്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരാളുടെ ഇമോഷണൽ ലൈഫും അവരുടെ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം ഒക്കെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും തകരുകയും ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും തകർത്ത് കളിയുകയും ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നായിരിക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിനും ബലപ്രയോഗത്തിനും വശംവതരായിട്ട് ഒരാളെ ഈ ഒരു തൊഴിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇൻസെസ്റ്റ് ഇൻഹൗസ് ഇൻസെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് കാലം മുതലേ നടന്നിട്ടൊരു സംഗതിയാണ് പലപ്പോഴും ഈ സമൂഹം വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ള സദാചാര സങ്കല്പങ്ങളെ പൊതുവായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ തന്നെ പല ആൾക്കാരും മദ്യപാനികൾ അമിത മദ്യപാനികളായ ആൾക്കാർ ഒക്കെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികമായ സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ സെക്ഷൽ ക്രൈംസിന് വളരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വളരെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള സൈക്കോട്ടിക് ബിഹേവിയർ പാറ്റേണുള്ള ആൾക്കാർ ഒക്കെ തന്നെ ഈ വിക്റ്റിംസ് ആയിട്ട് പലപ്പോഴും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ബലാത്സംഗം പോലെ തന്നെയാണത് വിക്റ്റിംസ് ആയി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ വൾണറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കുട്ടികളാണ് അതിനകത്ത് വൾണറബിൾ ആവുന്നതിൽ ഒരു വലിയ വിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കുട്ടികൾക്ക് ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ സംഗതി പിന്നെ ഒരു അധികാര സ്ഥാനത്തുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ഈ ഇൻഹൗസ് ഇൻസെസ്റ്റിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അമ്മാവന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കുടുംബത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയെ ലൈംഗികതയ്ക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃത്യമായ കുറ്റകൃത്യമാണ് അത് അവിടെ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വന്തമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ യാതൊരു തരത്തിലും മറ്റൊരാൾക്ക് അധികാരമില്ല ആ കുട്ടിയുടെ വൾണറബിലിറ്റി മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മനോരോഗിയായ മനുഷ്യന് മാത്രമല്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കുറ്റവാസനയുള്ള ഒരാൾ ലൈംഗിക കുറ്റവാസനയുള്ള ഒരാളാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരെ കൃത്യമായ നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരികയും അവർക്ക് അവർക്ക് വേണ്ട ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയും അതിനെ കർശനമായിട്ട് എത്തരം കാര്യങ്ങളെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും വേണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ അൺവാണ്ടഡ് അഡ്വാൻസസിന് തിരിച്ചറിയാനും അത് ഉടൻ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയ ആൾക്കാരോട് പറയാനും കുട്ടികളെ പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇൻസെസ്റ്റ് നടക്കുന്നതോ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ മേൽ നടക്കുന്ന അത്തരം അതിക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ മേൽ അയൽവാസികളോ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിലായി കാണുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പലപ്പോഴും വരുന്നത് ഇത് പറയാൻ ഭീതിയാണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല റോങ് അഡ്വാൻസസിന് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് അറിയില്ല അതിനെ ആദ്യം മുതലേ പഠിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ ആദ്യം മുതലേ അതിനെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യണം അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവർ പലപ്പോഴും എന്തിലേക്കാണ് അവർ നയിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ചില കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് വരണം സ്കൂളുകളിൽ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് സൈക്കോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാമൂഹ്യമായ മനഃശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് വിക്റ്റിംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആരെയും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എത്തിച്ചേരാവുന്ന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാവണം അമ്മമാരാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളുകൾ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം മറ്റ്
അപ്പൊ ആ രീതിയിലുള്ള നിയമനിർമ്മാണം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നേരത്തെ തന്നെ ഇതിന് ഈ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോലീസുകാർ ആവശ്യമില്ലാതെ റേഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചുമ്മാ മീഡിയ മീഡിയ മൊത്തം കവർ ചെയ്ത് അവരെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നാറ്റിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറൊരു ശിക്ഷ അതാണ് അവരെ അലട്ടിയിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഈ നിയമത്തിൽ ഒരു ഒരു അപാകത പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചത് ന്യൂസിനകത്ത് കണ്ടത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈംഗിക തൊഴിലാളി അതിന് പ്രായപൂർത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കേസ് എടുക്കണ്ട എന്നൊരു നിലപാട് അതിനെ തോന്നി ആ ഒരു പോയിന്റ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് അല്ലേ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു സംശയം അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞോ അതെ ഞാനത് പറയാം കേസുകളിൽ നിയമം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം പ്രായവും സമ്മതവും കണക്കിലെടുത്താവണം കേസ് എടുക്കേണ്ടത് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത വ്യക്തിയാണ് ലൈംഗിക തൊഴിലാളി എങ്കിൽ അവരുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ പോലീസ് ഇടപെടാൻ പാടില്ല അവർ കേസ് എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് നാഗ് പോയിന്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അതൊരു ഡൗട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ആ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എനിക്കിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റേത് ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ഈ ഒരു ചുമ്മാതെ കൊണ്ടിട്ട് റൈഡ് ചെയ്ത് അവരെ സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ നാറ്റിക്കുക എന്നല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് അതിന്റെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് താങ്ക് യു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി വിവാഹം കഴിക്കണ്ട എന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ഇന്ന് ഇപ്പൊ ആധുനിക സമൂഹങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ പട്ടണങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ വിവാഹം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വിവാഹം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് ആ ബന്ധം വേണ്ട എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് എന്റെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് വേണമെന്ന് ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നു അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു ലൈംഗിക പങ്കാളിയെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല അത് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പര ഒരു സ്പേസിനകത്ത് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പരസ്പരം സാധ്യമായ രണ്ട് മനുഷ്യരുടെ കൂടി ചേരൽ കൂടിയാണത് കാരണം എപ്പോഴും അവർ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒന്നിച്ച് കഴിയും കൂടെ വേണം അത് സാധ്യമാകാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് സാധ്യമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് രണ്ടുപേർക്ക് എൻജോയബിളായി മാറും അതേ ഉള്ള അതിനകത്ത് സംഗതി ഇനി അത് സാധ്യമല്ല ഒരാ ഒരാൾക്ക് ഓട്ടോണമസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹമെങ്കിൽ അത് സാധ്യമാകണം ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നഗരങ്ങളിലൊക്കെ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഓട്ടോണമസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കഴിയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് ജപ്പാനിൽ അൻ അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാരും അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഒരു പുരോഹിത പ്രമാണി അവരുടെ സമുദായത്തിലെ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ പതിനയ്യായിരം പേര് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് അത് മുഴുവൻ യുക്തിവാദികളുടെ പ്രേരണയുടെ ഫലമായിട്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം അല്ലാതെ വിഷമിച്ച് പറയുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു സംഗതി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ സമുദായത്തിലെ ആൾക്കാരുടെ കണക്ക് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേരളം പോലെ ഒരു വികസിച്ചു വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല ആകെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഒരു രീതി ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ സിറ്റീസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരും തന്നെ ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനൊന്നും മുമ്പ് ആരും കല്യാണത്തെ കുറിച്ചൊന്നും ആലോചിക്കാറ് പോലും ഇല്ല ആണ് ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും അപൂർവമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കാരണം ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുക പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായി വരിക അതിനുശേഷമാകാം ഒന്നിച്ചൊരു ജീവിതം എന്നാണ് പല ആൾക്കാരും കരുതുന്നത് ഇനി കല്യാണം കഴിക്കാതെ ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അൻപത്തി രണ്ട് ശതമാനത്തിലേറെ ആൾക്കാർ വെസ്റ്റേൺ സിറ്റീസിൽ ഓട്ടോണമസ് ലൈഫ്സ് ആണ് കഴിക്കുന്നത് കഴിയുന്നത് അവര് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് കഴിയുന്നത് അവരെന്താണ് അവരാരും തന്നെ വ്യഭിചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇണപ്പൊരുത്തം വേണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അവരൊരു കൂട്ടുകാരിയെ കൂട്ടുകാരനെ കണ്ടെത്തും ചിലർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അത് അവ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതമാണ് അവർക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് നിശ്ചയിക്കാം അല്ലേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരാളുമായിട്ട് ഇടബന്ധം വേണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അസെക്ഷൽ ആണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് വളരെ ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർ അബ്സല്യൂട്ട് അസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് സിലിബസ് സ്വീകരിക്കുന്നവരല്ല അസെക്ഷൽ
അതിനുവേണ്ടിയുള്ള അദമ്യമായ ഒരു ദാഹത്തിന് കീഴിൽ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകും മദ്യാസക്തി ഒരാൾക്കുണ്ട് മദ്യം കിട്ടാനില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇല്ലിസിറ്റ് ലിക്കർ കഴിക്കും അല്ലെ ചിലപ്പോൾ അയാൾ മരണപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അപകടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഈ ഇല്ലിസിറ്റ് ലിക്കർ വിൽക്കുന്ന ഒരു മാഫിയ അധോലോകം ഒക്കെ വളർന്നു വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലീഗലൈസ് ചെയ്ത് മദ്യം കൊടുക്കുക അപകടമില്ലാതെ മദ്യം ലഭ്യമാക്കാൻ പറഞ്ഞൊരു പ്രക്രിയ നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ലൈംഗിക തൊഴിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുമ്പോൾ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൈരാത്തിലാൽ ബോറയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പലപ്പോഴും അവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അവരെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങൾ നടക്കുന്ന എന്താണ് അതൊരു പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ബ്രോത്തലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇത്തരം കുട്ടികളെ പോലീസ് അധികാരികൾ പലപ്പോഴും അവരെ പിടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു പ്രായപൂർത്തി എത്തിയെങ്കിലും പ്രായപൂർത്തി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കേസെടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അവരെ റീഹാബിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നു ഈ കേന്ദ്രങ്ങൾ തന്നെ അതൊരു ഒഫീഷ്യൽസ് നടത്തുന്ന മറ്റൊരു ബ്രോത്തലായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും മാറി വരുന്നത് അത് അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ആൾക്കാർ പോലീസ് ഉദ്യോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ ആൾക്കാർ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ബ്രോത്തലായിട്ട് മാറുന്ന ഒട്ടേറെ കേസുകൾ പലയിടത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഇവർക്കെതിരെ അല്ല കേസെടുക്കേണ്ടത് കേസെടുക്കേണ്ടത് ഇവരെ തടവിൽ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കെതിരെയാണ് കുട്ടികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ സുരക്ഷിതമാക്കുന്നു എന്നുള്ള എൻഷുവർമെന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അപകടമായി തീരും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തികളാണ് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ അവർ വ്യക്തികളായി വളർച്ച പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവാദി അവരല്ല അവരെ മറ്റു അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് കൊണ്ട് ചാടിച്ച ആൾക്കാർ അത് നടത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരാണ് കുറ്റവാളികൾ ഇവരല്ല കുറ്റവാളികൾ അതാണ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഒരു ഒരു ഭീകരവാദത്തിന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയല്ല കുറ്റവാളി ആ കുട്ടിയെ കൊണ്ടു നടന്നത് പറയിപ്പിച്ച ആളാണ് കുറ്റവാളി എന്ന് പറയുന്ന അതേ സമീപനം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി കുറെ കൂടി അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരട്ടെ നമുക്ക് ആ പിന്നെ കോടതി വിധിയുടെ കോപ്പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പഠിച്ചിട്ട് അതിന് നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് പൊതുവെ നമ്മുടെ പുരോഗമനപരമായ ഒരു സമൂഹത്തിന് അസ്വീകാര്യമായ ഒരു നിലപാട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും പൊതുജന അഭിപ്രായം വളർത്തിയെടുക്കുകയും ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് കുറെ കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാതെ വിധിയുടെ പകർപ്പ് കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പത്രത്തിലെ വാർത്തയല്ലേ വായിച്ചിട്ടുള്ളൂ പത്രത്തിലെ വാർത്ത അതെ അതെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിധിയുടെ പകർപ്പ് വെളിയിൽ വരികയും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണയും വരാതെ പത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ വാലും തലയും ഇല്ലാതെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന കുട്ടിയെ കുറ്റവാളി ആക്കരുതെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ന്യായമുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഒരു കുട്ടിയുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഒരാൾ തയ്യാറായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറ്റകൃത്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുറ്റകൃത്യം തന്നെയാണ് അവരെ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തരത്തിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ വിധി കണ്ടാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോടതിയുടെ നിഗമനം കണ്ടാലേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പത്രവാർത്ത വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു അന്തിമമായ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത് വളരെ സെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയാണ് അത് അത് അത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ഇൻസെൻസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ട് അതിനകത്ത് അതേ രീതിയിൽ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വരുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അവിടെ ലെറ്റസ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് വാച്ച് ഇതിന്റെ വിധിയുടെ പകർപ്പ് വരട്ടെ അതിനകത്ത് വളരെ അസ്വീകാര്യമായ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വീണ്ടും പബ്ലിക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കോടതികളുടെ കണ്ണ് തുറക്കാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും
ഇത് ലീഗ് ഇത് ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് അതുകൊണ്ടൊന്നും ഈ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർ അത് ഇല്ലാണ്ടാവുകയല്ല ചെയ്തത് അത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് വിവാഹം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ഇപ്പൊ അത് ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്ത നെതർലാൻഡ്സ് കുറഞ്ഞു അത് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ആ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ളു വലിയ ഡ്രമാറ്റിക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരേ കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞു വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് പൊതുവെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എല്ലാ വികസിത സമൂഹങ്ങളും പൊതുവെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ചൂഷണത്തിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയല്ല വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും തന്നെ ഒരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ പുരുഷന് വേണ്ടി പല ആൾക്കാരും കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാരെ തിരക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് പാചകം ചെയ്യുവോ വീടൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി ഇടുവോ വീടൊക്കെ നോക്കാനും പാചകം ചെയ്യാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർത്താനും നമുക്കൊരാളെ ആവശ്യമുണ്ട് ശമ്പളം കൊടുക്കാതെ ഒരാളെ കിട്ടുക ഇതല്ലേ വലിയ പല ആൾക്കാരുടെയും കല്യാണ സങ്കല്പം തന്നെ അപ്പൊ അതിനാളെ കിട്ടാൻ ഉള്ള പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത്തരം ആൾക്കാർ ഇനി ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ജോലിയാണെന്നും വീട് വൃത്തിയാക്കി ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ജോലിയാണെന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക ഉണ്ടായാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളത് രണ്ടുപേരുടെയും ജോലിയാണെന്നും വീട്ടിലേക്ക് വരുമാനം കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരുടെയും ജോലിയാണെന്നും ഒക്കെ കരുതുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ സങ്കല്പങ്ങൾ ആകെ മാറി വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കാലയളിത് അങ്ങനെ മാറി മാറി വരുമ്പോൾ ഈ പുരുഷന് ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുക്കാനും നല്ല രുചികള് പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടി ഒരു സ്ത്രീയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് ഈ വരും ഈ പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വിവാഹം വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും രണ്ടുപേരും സാമ്പത്തിക സ്വയം പര്യാപ്തത നേടുന്ന സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വശമതരാകാൻ തയ്യാറാവില്ല തുല്യതയിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ ബന്ധങ്ങളാണ് ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് വളർന്നു വരുന്നത് പഴയ സങ്കല്പങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഏത് സമൂഹത്തിലും കാണാം എങ്കിൽ പോലും മാറി വരുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് വിവാഹം അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി തീരുമെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി തീരില്ല വിവാഹം എന്ന സമ്പ്രദായത്തിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് മനുഷ്യന്റെ വികാസത്തിന്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യന് വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്ത ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പക്ഷെ വിവാഹം എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാലാന്തരത്തിൽ അത് ക്ഷയിച്ചില്ലാണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ സ്വാഭാവികമാണ് ഇനി പ്രസവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കൂടി പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ വിവാഹ സമ്പ്രദായം എന്നുള്ള രീതി തന്നെ കാലാന്തരത്തിൽ മാറിപ്പോയി എന്ന് വരാം ഈ വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് എന്താ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം വല്ലതും ഉണ്ടോ അതില്ലാണ്ടായി പോയി എന്താ അപകടം നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ നമ്മുടെ ഈ ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ എന്താണ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നല്ലാതെ വിവാഹം എന്ന സമ്പ്രദായത്തെ ഇനി ഒരു ആയിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലോ അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലോ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തണം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ഷഠിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല അങ്ങനെ ഷഠിച്ചാലും അതൊന്നും അങ്ങനെ നിലനിൽക്കണമെന്നുമില്ല സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമായ രീതിയിൽ അത് മാറി മാറി പോരും ഒന്നാമത്തെ സംഗതി അതുകൊണ്ട് വിവാഹം കുറഞ്ഞു പോയാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വിവാഹം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിന്റെ കാരണം അത് വ്യക്തികൾ കൂടുതൽ സ്വതന്ത്രമായി വരുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവർക്ക് ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന് ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ സെന്റേഴ്സിലോ ബ്രോത്തൽസിലോ അല്ല ആൾക്കാർ പോകുന്നത് ലൈംഗിക ജീവിതം സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇണകളെ കണ്ടെത്താൻ വിവാഹം ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ലൈംഗിക പിന്നെ ലൈംഗികത മാത്രമല്ല വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഒരു സ്പേസിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണത് അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി വൺ ഷുഡ് ഫീൽ കംഫർട്ടബിൾ ആ സെൻസ് ഓഫ് കംഫർട്ട് ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് വിവാഹത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈംഗികത എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ എത്ര സമയം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരാഴ്ചയിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം മാത്രമല്ലല്ലോ ഒന്നിച്ച് മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സമയം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണ്ടേ അതും കൂടി ജീ പറ്റണ്ടേ
അവർ ഒന്നിച്ചുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്താകാം അവരുടെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിന്റെ കാര്യത്താകാം ഇതൊക്കെ തന്നെ പരസ്പരം രണ്ടുപേര് ചർച്ച ചെയ്ത് നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പുതിയ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും തന്നെ വളർന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള കുടുംബബന്ധങ്ങൾ എക്കാലത്ത് നിലനിൽക്കണമെന്നേ ഇല്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ചോദിച്ച സംഗതി എന്തായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഇഷ്യൂ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം കുടുംബം ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നു അതെ 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 മൂന്നാമത്തെ എന്തായിരുന്നു അതെ അതെ ആകുമെന്നുള്ളത് ഈ സെക്ഷ് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗണേറിയ സിഫിലിസ് എന്നൊക്കെ ഉള്ള പാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ ഇത് മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇതൊരു ചികിത്സ ഇല്ലാത്ത രോഗങ്ങളായി കരുതിയിരുന്ന സംഗതിയിലാണ് ഇത് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാറുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത് രക്തം വഴി പകരുന്ന രോഗമാണ് മുമ്പ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ചെറിയ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ശരീര സ്രവങ്ങൾ മിശ്രണം ചെയ്യപ്പെടാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ ആണ് ഇത്തരം രോഗങ്ങൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇന്ന് സിഫിലിസ് ആണെങ്കിലോ ഗുണറി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കൊണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന രോഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ പിന്നെ നിസ്സാരമായി തന്നെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന രോഗങ്ങളാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ഇതൊക്കെ ഒരിക്കലും മാറാത്ത വ്യാധികളായി കരുതിയിരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത സമസ്യ നൽകുന്ന സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നതെന്ന് പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഉൾപ്പെടെ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ വഴിയോ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ വഴിയോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി ആണ് എച്ച് ഐ വി വൈറസിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അല്ലെ അത് ലൈംഗിക രോഗം എന്ന് പോലും പറയരുതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം കാരണം അത് പകരുന്നത് ലൈംഗികത കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നമ്മുടെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് ലൈംഗികത ഇല്ലാതെ വരാം ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ സിറിഞ്ച് വഴി വരാം അങ്ങനെ പലതരത്തിലും വരാതെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രതിരോധം ആൾക്കാർ അത് വിവാഹത്തിനാണ് ഉള്ളിലാണെങ്കിലും വിവാഹത്തിന് വെളിയിലാണെങ്കിലും ഇതിനുള്ള പ്രതിരോധം ആൾക്കാർ പഠിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷ് ഈ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ മിക്സ്ചർ എവിടെയൊക്കെയാണ് വരാവുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഉള്ള ജാഗ്രതയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ലോകം ഒട്ടാകെ തന്നെ ലോകത്തെ തന്നെ തുടച്ചു മാറ്റിക്കളയെന്ന് ഭയപ്പെട്ടു പോയാൽ എച്ച് ഐ വി വൈറസിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇനി ഇല്ലാണ്ടായിത്തിരുന്നില്ല ഏതാണ്ട് ഇനി ഉള്ളടുത്ത് തന്നെ അതിനെ ദീർഘമായി അതിജീവിക്കാനും ദീർഘകാലം അതുമായി ജീവിക്കാനും ഒക്കെ തന്നെ ആൾക്കാരെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന മട്ടിലേക്ക് ഉള്ള പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ചികിത്സാ രീതികളും ഒക്കെ ഇന്ന് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്കാലത്ത് ഇത്തരം പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഹെർപ്പീസ് പല ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പല രോഗങ്ങളും ലൈംഗിക ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോക്സിമിറ്റി ഉണ്ട് പല രോഗങ്ങളും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ട്യൂബർ ക്ലോസിസും ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടാം അതും സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എയിമെന്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം അവർ വായിക്കാത്തുള്ള ഉമിനീര് പരസ്പരം ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചുംബനമൊക്കെ വഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംഗതിയാണത് അല്ലേ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ട്യൂബർ ക്ലോസിസ് കിട്ടാം അതും സെക്ഷലി ടെർമി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള മാർഗം ആരോഗ്യ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു രോഗം വന്നാൽ അത് ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണോ നോക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ല ഒരു മാർഗം ഏത് രോഗം വന്നാലും അങ്ങനെയുള്ളൂ സംഗതി ഇനി ഒരാൾക്ക് ഫ്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിണക്കും ഫ്ലൂ കിട്ടാം അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ എന്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഫ്ലൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാറിക്കിടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന ഈ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ആ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിന്റെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ലൈംഗികതയുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല രണ്ട് വ്യക്തികൾ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിലും ഡീപ്പ് പ്രശ്നമാണ് അത് സൂക്ഷിക്കുക ശാസ്ത്രീയമായ മാർഗങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളതാ
ഒരിടത്തും തന്നെ ഇതൊരു ഒരു വലിയ പിന്നെ ഒരു ഒരു വളരെ കേമമായ സെക്ഷുവാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വലിയ തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എവിടെയും വായിച്ചു പോലും കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഒരു അസാധാരണമായ ലൈംഗിക വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ഒരാളുണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഈ ആളുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റെവിടെ നിന്നും ലഭിക്കാത്ത അസാധാരണമായ ലൈംഗിക ആസ്വാദനം കിട്ടുമെങ്കിൽ അതിന് അല്പം ഹൈലി പ്രൈസ്ഡ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലെ തമാശയായിട്ടാണല്ലോ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് തമാശയായിട്ടല്ല അതിൻ്റെ കണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ നിലയിലല്ല ഇതിൽ വരുന്നത് കാരണം ഇത് ഒരു ഒരു സെക്ഷൽ റിലീസിനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഒരു പൂർണമായ ലൈംഗിക ആസ്വാദനം ഒരാൾക്ക് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുകയില്ല കാരണം അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരസ്പര സൗഹൃദം സ്നേഹം ഒരു ലോങ് പ്രോക്സിമിറ്റി കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ആനന്ദം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ സംഗതികളുണ്ട് ലൈംഗികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെക്ഷൽ റിലീസ് മാത്രമല്ല അതിനടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് പരഫനേലിയസ് ഉണ്ട് ഒന്നിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുക ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുക ഒന്നിച്ച് നടക്കാൻ പോവുക ഒന്നിച്ച് വെറുതെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുക ഒന്നിച്ച് തമാശ പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ലോങ് സ്പാൻ കൊണ്ട് ഈ സെക്ഷുവാലിറ്റിയുടെ പെരിഫറൽസിലൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമാകുമ്പോഴേ ലൈംഗികത പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് ഒരു ക്വിക്ക് ഫിക്സ് മാത്രമാണ് അതൊരു പൂർണ്ണമായ ഇത് യഥാർത്ഥ സദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദീർഘമായ സൗഹൃദം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് തമാശകളും ജീവിതത്തിന്റെ ഒന്നിച്ചുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഒന്നിച്ച് ചേരുമ്പോൾ അതൊരു സമ്പൂർണമായ ഒരു ബന്ധമായിട്ട് മാറും അത് കൂട്ടുകാരാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇണയാകാം കൂടെ താമസിക്കുന്ന ഒരാളാകാം ഭർത്താവോ ഭാര്യയോ ആകാം പക്ഷെ അതിനൊരു പൂർണ്ണത വരുന്നത് ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് മറ്റത് വിശപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ചിലപ്പോൾ രുചിയുള്ള ഭക്ഷണമാകാം പക്ഷെ ഒരു ഒരു പൂർണ്ണമായ എൻജോയ്മെന്റ് ഒരു ജീവിതത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗികത ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു സമ്പൂർണമായ പ്രോക്സിമിറ്റിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ കൂടി ഹയർ ലെവലിലുള്ള സംഗതിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പറയുന്ന ക്വിക്ക് ഫിക്സ് സൊല്യൂഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് കൂടുതൽ ആനന്ദകരമായ സൗഹൃദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ബന്ധത്തിലേക്കായിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വെസ്റ്റേൺ സൊസൈറ്റിയിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാർ മാത്രമല്ല സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള പുരുഷന്മാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കാരണം അത് ചോയ്സ് ആണ് പല ആൾക്കാരും ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് കാരണം അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ലൈംഗികതയല്ല അതിനകത്ത് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അവരുടെ സ്പേസ് അവർക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഒരാൾക്ക് ഒൻപത് മണി വരെ ഉറങ്ങുന്നതാണ് ഇഷ്ടം മറ്റൊരാൾക്ക് ആറുമണിക്ക് എണീക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം ഈ സമയത്ത് ഒരാൾ ഉറങ്ങുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ട അവർ ജീവിക്കാൻ പറ്റുക ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം ഏത് സമയത്ത് കഴിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അയാൾക്ക് ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ തോന്നുന്നു മറ്റേയാൾക്ക് ആ നിബന്ധനയല്ലോ ഉള്ളത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അവിടെ അവർക്ക് ഈ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ശാഠ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടരും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ വരാം അവിടെ എന്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം നമ്മുടെ ദി വേ വി വോണ്ട് ടു ലിവ് അവർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഗതി ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവനവന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം അവനവന്റെ ജീവിതം കൊ
ഒരു അദമ്യമായ അന്തർചോദനയുണ്ട് ആ ചോദനയ്ക്ക് കൂടുതൽ സാധ്യതകൾ തുറന്നു വരുന്ന ഒരു ലോകമാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ആൾക്കാരും നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഓ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഒരുപാട് പേർ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അവരൊക്കെ സങ്കടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഇണയില്ലാതെ വിഷമിച്ച് കഴിയായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ല അങ്ങനെയേ അല്ല അത് ചോയ്സ് ആണ് ആൾക്കാർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് സംഭവം അത് വിവാഹം പലപ്പോഴും വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത് ഇണജീവിതം വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ പരസ്പരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കണ്ട നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നാൽ മതി വീക്കെൻസ് മാത്രം ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ മതി അല്ലാത്ത സമയത്ത് വി ഷുഡ് ഹാവ് അവർ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന മട്ടിലുള്ള കുടുംബങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ച ആൾക്കാർ പോലും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവര് കാരണം ഈ രണ്ടുപേർക്ക് ക്വാളിറ്റി ടൈം ഒന്നിച്ച് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഒന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നാൽ മതി എന്ന നിലയിൽ കാണുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് നമ്മൾ കരുതിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മൾ കണ്ടു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീട്ടിലോ നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ കാര്യത്തിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായ രീതി എന്നും അതാണ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ മാതൃക എന്നും അതിനപ്പുറത്തുള്ള മറ്റു തരത്തിലുള്ള മാതൃകകൾ എല്ലാം അവർക്കൊക്കെ വലിയ സങ്കടത്തിലാണ് ഈ മാതൃകയാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല സംഗതി പല ആൾക്കാരും അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വഴി അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം തന്നെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സിംഗിൾ ലൈഫ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേരും അവരുടെ തീരുമാനപ്രകാരം തന്നെയാണ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കല്യാണത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വിഷമമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാമീണ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഒരു റൂറൽ തോട്ടാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അർബൻ തോട്ടിനകത്ത് അത് ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഗതി കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം ഏറ്റവും മഹത്വവും ശാശ്വതവുമായ സ്ഥാപനത്തെ എക്കാലത്തേക്ക് നിലനിർത്തുക എന്നതിന് ചട്ടം കെട്ടിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ കാവൽപ്പടന്മാരായിട്ട് നമ്മൾ മാറേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കുടുംബം എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടാം ലോക മാഹിത്വത്തിന് ശേഷം ഒരു മാറ്റം ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കി രണ്ടാം ലോക മാഹിത്വത്തിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യൻ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിപ്ലവം ഉണ്ടായത് പല ആൾക്കാരും തുറന്ന് പറയാത്ത സംഗതിയാണ് ഞാൻ അതേക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ട് ഒരാളാണ് ഈ പട്ടാളക്കാർ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ പഴയ യുദ്ധങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബലാത്സംഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദീർഘകാലം യുദ്ധം ചെയ്ത നാലും അഞ്ചും കൊല്ലം ദീർ വളരെ ദീർഘകാലത്ത് അന്യദേശങ്ങളിൽ പോയി പാർത്ത ഈ പട്ടാളക്കാർ പല ആൾക്കാർക്കും വ്യത്യസ്തമായ ലൈംഗിക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായി അവർക്ക് ശീലിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ലൈംഗിക ശീലങ്ങൾ ഓരോ നാട്ടിലും ലൈംഗിക ശീലങ്ങൾ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലൈംഗിക രീതികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ലൈംഗിക ശൈലികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ വ്യത്യസ്തമായ ലൈംഗിക രീതികളിലും ശൈലികളും അനുഭവങ്ങളുമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ആൾക്കാർ വീടുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇണകൾക്ക് അവർ വ്യത്യസ്തമായ ലൈംഗിക രീതികൾ സമ്മാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഒരു പുതിയ ലൈംഗിക വിപ്ലവം തന്നെ നടക്കുന്നത് ഈ ദീർഘമായ വ്യത്യസ്തമായ ലൈംഗിക അനുഭവമുള്ള ആൾക്കാർ ആ ലൈംഗിക അനുഭവം അവരുടെ ഇണകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് ആ ഇണകൾ ആ ഇണകളോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അവർക്ക് മറ്റനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് വേറെ പ്രശ്നമാണ് അതിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ കടന്നു പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു വ്യക്തിക്കുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം ഒരു മാറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുള്ള അവർ പറയുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റു പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് അവർ അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലൈംഗിക അനുഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ സാധ്യതകളുടെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഡൈമെൻഷൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ ഹൊറൈസൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി രണ്ടാം ലോകമായിത്ത കാലത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പീരീഡ് അതിന് ശേഷം അറുപതുകളിൽ വലിയ വിപ്ലവം പിന്നെ വീണ്ടും നടക്കുകയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം ഗർഭം നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അധികാരം കിട്ടുന്നു പില്ല് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഗർഭ നിരോധനത്തിന് ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചാൽ മതി അത് അതുവരെ പുരുഷന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ വേണം നിശ്ചയിക്കാൻ എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ വേണോന്നൊരു സ്ത്രീക്ക് നിശ്ചയിക്കാൻ കാരണം ഈ പുരുഷൻ കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് പുരുഷന് അവൻ ആനന്ദം കിട്ടുന്നത് കോണ്ടം ഉപയോഗിക്കാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് കോണ്ടം വേണ്ട എന്ന് അവൻ നിശ്ചയിച്ചാൽ ഈ സ്ത്രീ പരണം കുഞ്ഞിനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും പുരുഷന്റെ മേധാവിത്വത്തുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് പിന്നെ അസ്തിത്വമില്ല
അത് പലപ്പോഴും ഉൾനാടൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല പരമ്പരാഗതമായ കുടുംബങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷെ നഗരങ്ങളിൽ പാർക്കുന്ന ആൾക്കാർ ലോകമായിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം അവരുടെ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജീവിതത്തിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പഴയ കുടുംബ സങ്കല്പങ്ങൾ ആകെ തന്നെ മാറി വരികയാണ് സ്ത്രീക്ക് സ്വന്തം അധികാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ മാറി വന്നു കുടുംബത്തിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആർക്കാണെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള അധികാരങ്ങൾ മാറി വന്നു വ്യക്തിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അധികാരങ്ങൾ മാറി വന്നു ഇനി ചോദിച്ചതിനകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഒരു സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടിയോ ഒരു പുരുഷന് വേണ്ടിയോ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സമയം ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവളോ അവനോ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെ പോയി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർന്നു പോകില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഗദ്ഗതം ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് അല്ല ഞാനത് വളരെ ഇതായിട്ട് ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ പറയുന്നത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതൊരു വലിയ വേദനാജനകമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്നറിയാവോ കാരണം എൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടൊരു സംഗതിയാണ് ആ എൻ്റെ സ്വകാര്യമായ ഒരു കപ്പാണ് ആ കപ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാത്രം കുടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ കളിപ്പാട്ടത്തോടുള്ള സമീപനമാണ് ഇണയോടുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു ഇണ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ഇണയ്ക്ക് സ്വീകാര്യമായത് കൊണ്ടാവണം മറിച്ച് അതൊരു കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു ബന്ധനം കൊണ്ടായി മാറരുത് വിവാഹത്തിന് ഉള്ളിലാണെങ്കിലും വിവാഹത്തിന് വെളിയിലാണെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്ത്രീക്കാണെങ്കിലും തോന്നുകയാണ് എനിക്ക് ഈ എനിക്ക് മറ്റൊരു ലൈംഗിക ബന്ധം ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സംഗതിയുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞാലും വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ആ ഉടമ്പടിയിലെ വ്യവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം മറ്റൊരു ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ കഴിയണം എന്ന് നിങ്ങൾ പരസ്പരം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു മ്യൂച്വൽ എഗ്രിമെന്റ് ആണ് അതൊരാൾ ലംഘിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോകാൻ മറ്റേയാൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവണം പക്ഷെ ആ ഉടമ്പടി എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ മറ്റൊരു പുരുഷനോട്ട് ഷെയ്ക്കാൻ്റ് പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ത്രീക്ക് ഷെയ്ക്കാൻ്റ് പോലും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഉടമ്പടിയാണ് ഉള്ളതെങ്കിലോ അതനുസരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഉടമ്പടിയാണ് രണ്ടുപേർക്കും അത് പാലിക്കാം പക്ഷെ അത് വ്യക്തി അധികാരത്തെയോ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ പൂർണ്ണമായി ഹനിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഒരു മറ്റൊരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ ഹഗ് ചെയ്യാവോ അങ്ങനെ ഹഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഇണ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് പോയി എന്നുള്ള ഒരു ഭീതി ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവോ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരു മറ്റൊരു പുരുഷനോട് പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവോ അവരോട് തമാശ പറയാവോ മറ്റൊരാൾ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യാവോ ആണാണെങ്കിൽ പണി ഞാൻ ആൺ പെണ് വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ പറയാം മോട്ടോർ ബൈക്കിന്റെ പിന്നിലിരുന്നോ മുന്നിലിരുന്നോ വേറൊരാളുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാവോ അത് എന്ത് ചെയ്താലാണ് ഇണയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വല്ല ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ടോ ഓരോ പുരുഷനും ഓരോ സ്ത്രീക്കും സ്വന്തം ഇണ ഏതളവോളം അവരുടെ പേഴ്സണൽ ലോയൽറ്റി ഫ്രീ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ സങ്കല്പങ്ങളാണുള്ളത് അത് പരസ്പരമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ തീരുമാനത്തിന് മറ്റേയാൾക്ക് ഒരാളുടെ നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി കഴിയാൻ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ വിവാഹം വിജയകരമാവില്ല ആ വിവാഹം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഇണബന്ധമോ ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പരസ്പരം ഇടപഴകി പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം കല്യാണത്തിലേക്കൊക്കെ നീങ്ങാൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ റിജിഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയാണുള്ളത് മറ്റൊരാൾ ഇപ്പം തമാശ പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളോട് ചിരിച്ചാലോ അയാളുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം ഓഫീസ് സ്ഥലത്ത് ഓഫീസിലെ ഭക്ഷണ വേളയിൽ മറ്റൊരു പുരുഷനോട് ഒപ്പൊന്നിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയോട് ഒപ്പൊന്നിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ അത് എന്നോട് നൽകുന്ന വലിയ വിശ്വാസ വഞ്ചനയാണ് എനിക്കുള്ള ലോയൽറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എനർജിക്ക് ഉള്ള ഇതാണെന്ന് ഒരു പുരുഷന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേയാൾക്ക് അതേ വേവിലത്തിലല്ല ഇയാൾ പ്രശ്നം മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒന്നിച്ച് പോവില്ല ഈ സംഭവം എന്നാൽ ഇതൊക്കെ വ്യക്തിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ഏത് ഏതളവോളം ആകാന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നൃത്ത പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ആൾക്കാരൊക്കെ പണ്ട് കാലം മുതലേ ഇപ്പൊ വിവാഹത്തിനോ പാർട്ടികൾക്കോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നൃത്തം ചെയ്യാറുണ്ട് നൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ന
അപ്പം അത് മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളിലെ ആർക്കും തടഞ്ഞിടാൻ പറ്റുകയില്ല അത് അതിന് നാച്ചുറലായിട്ട് ഇൻഹറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ തന്നെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് ഓരോ ബന്ധവും നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ ചോദനകളെയും മോഹങ്ങളെയും അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളെയും അവരുടെ ജീവിത സങ്കല്പങ്ങളെയും മറ്റൊരാളുടെ ജീവിത സങ്കല്പം കൊണ്ടും അവരുടെ വിശ്വാസ ധാരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തടയിടാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പരസ്പരം ഒരേ ധാരണയുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ചാലോചിച്ച് ഒരേ നിലപാടുള്ള ആൾക്കാർ ഒന്നിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവില്ല രണ്ടു പേർക്കും രണ്ട് സങ്കല്പമാണെങ്കിൽ അത് പൊരുത്തപ്പെടില്ല അതേപോലെ അതിനകത്ത് പ്രശ്നം ഇറ്റ്സ് എ കോൺട്രാക്ട് അതിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പരസ്പരമാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയുള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ യൂണിവേഴ്സലായ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റും ഇല്ല ഇത് കോൺട്രാക്ട് രണ്ട് വ്യക്തികളുടെ പരസ്പര താല്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായി തോന്നുന്നു അല്ലേ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിവാഹത്തിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും കയറി ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അങ്ങനെ കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നില്ല അവോയ്ഡ് ചെയ്തില്ല ഓരോ വ്യക്തിക്ക് ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഈ ഒരു ഒരു ജീവിതമുണ്ട് ആ ജീവിതം ആരാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് രണ്ടുപേര് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കേണ്ട തീരുമാനിച്ച പേരൻഹു അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ വേർപെടുമ്പോൾ അത് വഴക്കുണ്ടാക്കാതെയും പരസ്പരം ശല്യപ്പെടുത്താതെയുമാണ് വേർപെടുന്നതെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പേരൻസ് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് എത്തിച്ചേരും എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളുടെ ഭാവി പരസ്പരം ആലോചിച്ച് രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ള അതാണ് സിവിലൈസ് വേൾഡിൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് വിവാഹങ്ങൾ ഒരാൾ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു പൊതുവായിട്ടൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലേറെ കുട്ടികളുണ്ട് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദർ ഫ്യൂച്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും സ്നേഹം കിട്ടുക എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൈം ഷെയർ ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് പറ്റുമെങ്കിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പേരൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള നിലയിലുള്ള ധാരണകൾ എത്തിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും വിവാഹ ബന്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നത് വിവാഹ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തമ്മിൽ തല്ലിയിട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിണങ്ങിയിട്ട് മാത്രമല്ല പല ആൾക്കാരും റിയലൈസ് ചെയ്യാണ് ഒന്നിച്ച് സാധിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അവർ അമിക്കബിളായിട്ട് ചില ധാരണകൾ എത്തിച്ചേരും എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവി തീരുമാനിക്കുക അതിന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എഗ്രിമെന്റ് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് സിവിലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വിവാഹ മോചനങ്ങളും സിവിലൈസ് വേൾഡിൽ നടക്കുന്നത് പരസ്പരം ആലോചിച്ച് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്തൊക്കെയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇനി അച്ഛൻ ഒരു പുതിയ കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായാലോ അമ്മയ്ക്കൊരു പുതിയ കൂട്ടുകാരനുണ്ടായാലോ രണ്ട് കൂട്ടരോട് സൗഹൃദത്തിൽ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ചില രീതികൾ മാത്രമാണ് എല്ലായിടത്തും ഇന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങൾ അതതിൻ്റെതായ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലെ വിവാഹ മോചനത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പോലെയുള്ള സങ്കുചിത സമൂഹത്തിൽ വിവാഹ മോചനത്തിൽ കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിവാഹ മോചനം ഒരു അപകടമായിട്ടോ രണ്ടുപേർ അകന്നു പോകുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയും അകന്നു പോകുന്നത് കുട്ടിയുടെ ഭാവിയുടെ ആരും നോക്കാനില്ലാതായി പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മറ്റുള്ള രീതിയിലാണ് വരുന്നത് പലപ്പോഴും കാരണം അതിനകത്ത് ഒരാൾ മാത്രം അതിനകത്ത് ഈ വേറൊരു പ്രശ്നം ഓർത്ത് നോക്കി ഇന്ത്യയിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കുടുംബങ്ങളിലും ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് ഈ ബ്രെഡ് വിന്നർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ സ്ത്രീ ഈ ഭർത്താവ് ലുക്ക് ആഫ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥിതിയുണ്ട് രണ്ടുപേരും ബ്രെഡ് വിന്നേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടുപേർക്കും ഈക്വൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് കുട്ടി കുട്ടികളെ വളർത്തുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവർ വേർപിരിയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം കുട്ടികളുടെ ഭാവി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് പല മാരേജ് എഗ്രിമെന്റ്സിൽ പോലും അത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വേർപിരിയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം കുട്ടികളുടെ രീതി എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ആധുനിക വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇത് ഇവിടെ പ്രശ്നം നമ്മു
എന്താ ലീഗലൈസ്ഡ് പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലീഗലൈസ് ചെയ്ത ഒരു രാജ്യം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വേറെ രാജ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യയില് ബോംബെയില് റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഡൽഹിയിൽ റെഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഡീക്രിമിനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇതൊരു ഇതൊരു അതിന്റെ ഒരു പ്രോത്സിന്റെ ഈ എന്താ പറയുന്ന ഈ വേഷാലയത്തിന്റെ ഒരു അധിക പെരുപ്പ് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഷുവർ ആണ് പോലീസിന് ആക്ഷൻ ഒന്നും എടുക്കത്തില്ല സൊസൈറ്റിലും തന്നെ അത് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഞാനൊരു വിശ്വാസം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വളരെ നെഗറ്റീവ് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ചില വിമൻ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ട് മാറി മാറുകയാണ് സ്ത്രീ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആയിട്ടും ഈ ഈ പ്രോസ്റ്റിഷൻ സമയത്ത് സെക്ഷൽ തന്നെ വിമൻ ആർ പ്രൂൺ ടു അബ്യൂസ് അബ്യൂസ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് ഒരു മിക്കവാറും പുരുഷന്മാരാണ് ഇതിനു വേണ്ടി പോകുന്നത് കുറച്ച് എനിക്ക് ഒന്ന് പ്രോസ്റ്റ്യൂസ് ഉള്ളതാണ് പക്ഷേ മെജോറിറ്റി മെന്ന് പോകുന്നത് അവരുടെ ആ മേ ബി ഒരു ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അതിന്റെ ഇതിനായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ലീഗലൈസ് ചെയ്യുന്നതോടെ ആ കുടുംബ ബന്ധം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം തന്നെ തകർന്നടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് will have a situation where there are a lot of single parents like what you see in the west adude ipo us and western countries lo oru single parents undu adu kristreegal aanu ningal vadikkondu varunathu appo avaru magane nan dilile ende father inde nan kittiya confidence oru father illatha sangathi aanengil ende personal experience varange oru vyathyasam aayirikku ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഇതെല്ലാം കിട്ടും എന്നാലും ഫാദറിന്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇതും എന്താ പറയുക കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഫാമിലീസിന് കിട്ടത്തില്ല അത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിന്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ വളർന്നു വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാകും ഇത് ഓൺ ദ ഹോൾ സ്ത്രീയുടെ ഒരു കമ്മോഡിറ്റി ആക്കാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടിയാണ് അത് ഓവറോൾ ഓൺ ദ ഫാർ റീച്ചിങ് സൈഡ് അത് നെഗറ്റീവ് എഫക്ട്സ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഒരു യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ബിൽ ക്ലിന്റന്റെ ഒരു ഒരു ഫേമസ് കോട്ട് ഉണ്ട് നയൻറ്റീസിൽ പുള്ളി പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചതാണ് അമേരിക്ക ഹാസ് ബിക്കം എ നേഷൻ ഓഫ് ഫാദർലെസ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അമേരിക്ക പ്രതിഷു നിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഒരു രാജ്യമായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യ ആവാനാണോ അങ്ങനെ പോലുള്ളവർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അതിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ മിസോജനിസ്റ്റിക് നമ്മൾ കൃത്യമായി പറയാവുന്ന എത്രയെത്ര സ്വീപ്പിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവർ ഒന്നല്ല ഒരു പാടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ഒരു പുരുഷന് മാത്രമേ പുരുഷന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് ഒരു പിന്നെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കുഞ്ഞിന് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്തുമാത്രം മിസോജനിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സങ്കല്പമായി പറഞ്ഞു വന്നത് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഇനി അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റഡ് അല്ലാത്ത ഫാക്ട്സിന് വിരുദ്ധമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു യൂറോപ്പിൽ മൊത്തം തന്നെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളാണ് വളരുന്നത് അതിനകത്ത് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും സിംഗിൾ പേരൻസിന്റെ കുട്ടികളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ യൂറോപ്പിലേതുപോലെ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്ത സിംഗിൾ പേരൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു റോങ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഞാൻ ഒരു പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ സ്ഥിരതാമസമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാനൊരു വർഷം തോറും യൂറോപ്പിൽ ഒരേ ഒട്ടേറെ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ സഹോദരി കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂറോപ്യനെയാണ് പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയും അവർക്ക് കുട്ടികൾ കുട്ടികൾ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് യൂറോപ്യൻ സൊസൈറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാർ മുഴുവൻ തന്നെ വർഷങ്ങളായി തന്നെ യൂറോപ്യൻസ് ആണ് വളരെ അടുത്തെല്ലാവരും എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറോപ്യൻ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് അത് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു വളരെ അടുത്ത ചില ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് ദീർഘകാലം എൻ്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില ആൾക്കാരെ മറ്റു ചില രാജ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായി പറയട്ടെ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തന്നെ തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാണുന്ന ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇതെല്ലാം യൂറോപ്പിലാകെ ഭയങ്കരമായ കുഴപ്പമാണ് അവിടെ എല്ലാം കുത്തഴിഞ്ഞ
തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുടുംബങ്ങൾ അതാണ് സ്ഥിതി എല്ലാ എവിടെ ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജോലിയായിട്ട് കാണുന്ന പുരുഷന്മാരില്ല ഇന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന പല സ്ത്രീകളും അവർ കല്യാണം കഴിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കാനോ ഒക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അവർ ആലോചിക്കുന്നത് പ്രധാന സംഗതി അത്രമേൽ ഈ ഭക്ഷണം പോലും അവർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള പഴയ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ന് യൂറോപ്പിലുള്ളത് യൂറോപ്പിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിൽ നിന്ന് പൊതുവെ പറയുന്ന യൂറോപ്പിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും കാനഡയിലും ടു അൻ എക്സ്റ്റൻഡ് അമേരിക്കയിലും അമേരിക്ക ഒരു വെസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് അമേരിക്ക അവിടെ മതങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ദുസ്വാധീനം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് റിലീജിയസ് റൈറ്റിന് വലിയ പ്രിഡോമിനൻസ് ഉണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനം നോൺ ബിലീവേഴ്സ് ആയിക്കഴിഞ്ഞു അമേരിക്കൽ എങ്കിൽ പോലും റിലീജിയസ് റൈറ്റിന് വലിയ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അമേരിക്ക അമേരിക്ക സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മോർമോണുകളെ പോലെയുള്ള വളരെ സങ്കുചിത മനസ്ഥിതിയിലുള്ള ആൾക്കാർ ഉട്ടാ തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റുകളിൽ സമ്പൂർണ്ണ ആധിപത്യത്തിലാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അമേരിക്ക അമേരിക്ക ഒരു ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഉദാത്ത മാതൃകയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുക അതായത് ചില സ്ഥലങ്ങൾ ലോസ് ആഞ്ചലസ് വേണെ പറയാൻ പറ്റും ടെക്സസ് വേണെ പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ അല്ല അത് അമേരിക്ക ഒരു വലിയ രാജ്യമാണ് ഒട്ടേറെ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയുന്ന ഒരു മെൽറ്റിംഗ് പോർട്ടാണ് അമേരിക്ക അതുകൊണ്ട് ഒരു പൊതുവായ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് അമേരിക്ക പറയാൻ പറ്റുകയില്ല വെസ്റ്റേൺ വേൾഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നല്ല സ്ഥിതി ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ തകർച്ച ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിവാഹത്തിൽ വിവാഹ ബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പല വിവാഹ ബന്ധങ്ങളും ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും പരസ്പരം വിശ്വാസമില്ലാതെ പരസ്പരം പ്രാകിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അത് അല്ലെങ്കിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾ എത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും നോക്കി നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും പരസ്പരം വഴക്കടിക്കാത്ത പരസ്പരം കുറ്റപ്പെടുത്താത്ത പരസ്പരം ശപിക്കാത്ത എത്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ചുറ്റുപാട് അങ്ങനെയുള്ള കുടുംബങ്ങൾ വളർന്ന കുട്ടികളുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി എത്ര വലുതാണെന്നറിയാവും പരസ്പര ശകാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കുടുംബങ്ങൾക്കകത്ത് കഴിയുന്ന കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് എത്ര മാത്രമാണെന്നറിയാവും വേറസ് സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ അത് അച്ഛന്റെ കൂടെ വളർന്നാലും അമ്മയുടെ കൂടെ വളർന്നാലും സ്ട്രെസ് ഇല്ലാതെ വളരുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഗതി കുട്ടികൾ പേരൻസിനെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു പൗരസ്ത്യ സങ്കല്പമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അത് പൗരസ്ത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജപ്പാൻ ഒന്നും പെടുന്നില്ല അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഓറിയന്റൽ സങ്കല്പമാണ് കാരണവന്മാരുടെ സംരക്ഷണയിലാണ് കുട്ടികൾ വളരുക എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിലെ രീതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായി വീട്ടിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റുക എന്നാണ് ഒരു കുട്ടി ആദ്യം മുതലേ ചിന്തിക്കുന്നത് കുട്ടിക്കാലം മുതലേ പേരൻസ് പോലും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പെറ്റ് വേണമെന്ന് ഒരു കുഞ്ഞ് പറയാണ് അപ്പൊ അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും യു ക്യാൻ ഹാവ് എ പെറ്റ് എന്നാണോ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് താമസം മാറ്റി പതിനാറ് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പതിനാറ് വയസ്സാകാൻ ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ജീവിതത്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണ് പതിനാറ് വയസ്സിലാണ് പതിനാറ് വയസ്സാകുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇന്ന് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലുള്ള ഏത് കുട്ടിക്കും വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല അത് അച്ഛനമ്മമാരുടെ കൂടെ വളർന്നാലും അച്ഛനമ്മമാർ രണ്ടുപേരും അച്ഛനും അമ്മയും അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ കുട്ടിക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറി ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഓട്ടോണമി കിട്ടുകയാണ് സ്റ്റേറ്റ് തന്നെ അത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്ര വ്യക്തികളാണ് വളർന്നു വരേണ്ടത് ഈ അച്ഛനും അമ്മയും ക്ലിങ്ങ് ചെയ്യുന്ന പാരസൈറ്റുകളെ അല്ല അവർക്ക് ആവശ്യ സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്തിന് സ്വന്തമായ കപ്പാസിറ്റികൾ സ്വയം വളർത്തിയെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് അതിനാണ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് പതിനാറ് വയസ്സായി സ്വന്തമായി മാറുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ആ സ്വന്തം കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീടിനുള്ള വാടകയും പഠിക്കാനുള്ള പണവും യൂറോപ്പിൽ എല്ലാ രാജ്യത്തും സർക്കാർ കൊടുക്കുകയാണ് അത് വീട്ടിൽ വളരുന്ന കുട്ടികൾ മാറിയ താമസിക്കുന്നത് അവർ കാണാൻ വീക്കല്ലേ വരുള്ളൂ ഇനി അച്ഛനും അമ്മയും വാ മാറിയാണ് താമസിക്കുന്നതെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 
എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ഗ്രാഹ്യവും ഇല്ല അഞ്ഞിട്ടായി പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല സംഗതി ഇനി നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്കാളും വളരെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിയുന്ന എത്രയോ കുടുംബങ്ങൾ എനിക്കറിയാം ഒരു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് കല്യാണം കഴിച്ച് എൺപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സ് ഭരിക്കുന്നത് വരെ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള എത്രയോ കപ്പിൾസിനെ എനിക്കറിയാം അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ മരിച്ചുപോയ ഒരു ഒരു സുഹൃത്ത് വളരെ പ്രായം ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഹൃത്താണ് ഒരു ഒന്നിച്ച് അന്ന് മുതൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച കപ്പിളാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലും ഞങ്ങൾ അത്രയും പരസ്പരം വഴക്കടിക്കാതെ സ്നേഹത്തോടെ കഴിയുന്ന പരസ്പരം ഇഷ്ടത്തോടെ കഴിയുന്ന അത്ര ആൾക്കാരെ ഞാൻ അപൂർവമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വ്യക്തികളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചിന്തിക്കാത്ത ചില ധാരണകൾ ഇവിടെയുണ്ട് ആ ധാരണ തുടങ്ങുന്നത് വിവാഹത്തിലല്ല കുട്ടിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സാകുമ്പോഴാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം അവർ വേർപിരിയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ല അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാണ് പോകുന്നവർ സ്വന്തമായ അസ്ഥിത്വം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഈ പാരസൈറ്റുകളായ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും ശിക്ഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അസ്തിത്വം ഇല്ലാന്ന് കഴിയുന്ന പാരസൈറ്റുകളെ സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ജോലി സ്വതന്ത്രരായ വ്യക്തികളെയാണ് ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് കുട്ടികൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴാ തുടങ്ങുന്നത് പതിനാറ് വയസ്സിലാണ് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയാൻ തുടങ്ങുന്നത് പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് അമാര താമസിക്കുന്നത് കാരണം അവൾക്ക് ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് എത്ര മണിക്ക് വീട്ടിൽ വരണം അമ്മയും അച്ഛനും പറയുന്ന അവൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കാരണം മിക്കവാറും സിവിലൈസ് ഫാമിലീസ് ഒക്കെ പതിനാറ് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ മകൾക്കോ മകനോ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ഗേൾ ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവൾക്ക് കുഴപ്പമെന്നായിരിക്കും പേരൻസ് ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ആരെയും കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ലല്ലോ വാട്സ് റോങ് വിത്ത് ഹർന്നായിരിക്കും അവരുടെ ചിന്ത വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്തത് വേറൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമ്മുടെ അർബൻ സൊസൈറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ഗ്രാമ്യ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടില്ല മതമാണ് ഇതിനെ നിലനിർത്തുന്നതോ മതം തകർന്നു പോകുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ ലോകത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി കൂടെ പറയാം വിവാഹ മോചനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒട്ടേറെ സഭകളുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ അത് കത്തോലിക്ക സഭ മാത്രമേ ഇത് അംഗീകരിക്കാത്തുള്ളൂ വിവാഹ മോചനം വളരെ നോർമലായിട്ട് കാണുന്ന ഒട്ടേറെ സഭകൾ തന്നെ ലോകത്തിലുണ്ട് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകൾ പലതും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭകൾ പലതും അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് അവരൊക്കെ തന്നെ ഇത് കാണുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് വിശ്വാസികളായ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എങ്കിലും അവർ കാണുന്നത് സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ സമൂഹം ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും മറ്റാരും കരുതുന്നത് ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലെ ശരാശരി ഒരു യുവാവോ യുവതിയോ വളർന്നു വരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായതിന് കാരണം അവർക്ക് ഈക്കണോമിക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് സെൽഫ് റിലയൻസ് ഉണ്ട് പതിനാറ് വയസ്സിൽ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റും ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ അവർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് അവരുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരൊരു ഇണയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പല കൂട്ടുകാരെയും കണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവസാനമാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളുടെ കൂടെ ഒന്നിച്ച് കഴിയാന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ മാറി താമസിക്കാനും തീരുമാനിക്കും വേറൊന്നുകൂടി പറയാം ഈ കുട്ടികൾ അനാഥരായിട്ട് വളരുന്നു എന്നുള്ളതല്ല യൂറോപ്പിലെ കല്യാണങ്ങളുടെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണങ്ങൾ കാത്തുപോലും കുട്ടികൾ വേണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിന് പോലും വലിയ സന്തോഷം അവിടെയൊക്കെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം പോപ്പുലേഷൻ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് എല്ലായിടത്തും കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് ആൾക്കാർ വെക്കുന്നത് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സമയം അധികം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ കുട്ടികളെ വളർത്താവൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സങ്കല്പം തന്നെയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവരാ കുട്ടികളെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ മിക്കവാറും ഈ കുട്ടികളുടെ റൈറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് കുട്ടി എന്റെ കൂടെ എത്ര വീക്കെൻഡ് നിൽക്കും നിന്റെ കൂടെ എത്ര വീക്കെൻഡ് നിൽക്കും നമുക്ക് ഒന്നിച്ചൊരു വീക്കെൻഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ജീവിതം തുടങ്ങിയാൽ പോലും പഴ
വിവാഹത്തിന് വെളിയിലുള്ളതോ വിവാഹത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ളതോ വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ളതോ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളെയും ക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പഴയ വിക്ടോറിയൻ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ആ നിയമം ഓൾറെഡി സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കൂട്ടർ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് സമൂഹത്തിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല നിയമത്തിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല നേരത്തെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നില്ല ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാൻ മുമ്പ് അത് ഇമോറൽ ട്രാഫിക്കിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നൊരു സംഗതിയാണ് അതങ്ങനെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ഇല്ല ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കാനോ എന്ന് കോടതി കൃത്യമായി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ നിമിഷം തന്നെ ഈ ഇമോറൽ ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്ന നിയമം ഫലത്തിൽ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് നല്ലിഫ് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപതിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പഴയ ക്രിമിനൽ ലോസിന്റെ തുടർച്ചയാണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ഇന്ത്യ ഒരു പുതുതായ ക്രിമിനൽ ലോ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ആവശ്യമായ സംഗതി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഈ അന്ന് അന്നത്തെ ആ നിയമം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും വാലിഡ് ആണോ എന്ന ചോദ്യം വരുന്നത് നമ്മുടെ നിയമ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് ഉള്ള ഒരു 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 പോരായ്മയാണ് ഈ നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് മാതൃകയിലാണ് വരുന്നത് ബ്രിട്ടണിൽ അവർക്ക് ഒരു റിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല ഓരോരോ ബില്ലുകൾ വരുന്നു ഓരോ കോടതി പരാമർശം ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ എല്ലാം കളക്റ്റീവിനാണ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ പൊതു രീതി അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് പഴയ ഒരു നിയമമുണ്ട് ആ നിയമത്തിൻ്റെ മേൽ കോടതി ഒരു വിധി പറയുന്നു ആ വിധി പറയുമ്പോൾ ആ നിയമത്തിൻ്റെ പഴയ വാലിഡിറ്റി അലിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മേൽ ഒരു ഒരു മേൽക്കൈ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇമോറൽ പഴയ ഇമോറൽ ട്രാഫിക് നിയമം അനുസരിച്ചിട്ട് രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവർ വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർ ഒന്നിച്ച് നടന്നു പോയാൽ പോലും പോലീസുകാർക്ക് അവർ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാമായിരുന്നു ഇന്ന് സാധ്യമല്ല ഇന്ന് അവർ ഒന്നിച്ച് താമസിച്ചാലോ ഒന്നിച്ചൊരു വീടെടുത്ത് താമസിച്ചാലോ ഒന്നിച്ചൊരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ താമസിച്ചാലോ ഒന്നും തന്നെ ആർക്കും തടയാൻ പറ്റില്ല കൃത്യമായ സുപ്രീം കോടതി ഗൈഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാറില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഇമോറൽ ട്രാഫിക്കിനെ പറ്റിയുള്ള പഴയ നിയമം അപ്പോൾ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്തമായ സംഗതിയാണ് ഓട്ട് ഗതർ ഇതൊരു പരാമർശമല്ല ഒരു കോടതി വിധിയുടെ ഭാഗമാണ് അത് അത് ഒരു ഒരു കൃത്യമായ ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ ആണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഈ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് യൂറോപ്പിലും മറ്റും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുടെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഇത് ആൾക്കാർ കാണുന്നത് വരാൻ പോകുന്ന സംഗതി ഇതാണ് ഈ ബ്രോത്തൽസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞു പോകും മാഫിയയ്ക്കും ബ്രോത്തൽസ് നടത്താനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാണ്ടായി തീരും കാരണം ഓരോ വ്യക്തിക്കും ലൈംഗികത ഒരു തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു മാഫിയയുടെ കീഴിലല്ലാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകാൻ പറ്റും അവരെ സ്വതന്ത്രമാകാൻ പറ്റും അതാണ് എന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ആ ഒരു അവർക്ക് ഈ എൻ അവർ ആരുടെയെങ്കിലും അടിമയായിട്ടാണ് ഇത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിമോചിപ്പിച്ചെടുക്കാനും അതേസമയം തന്നെ ഈ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ പലപ്പോഴും എന്തിനാണ് ഇതിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഈ മാഫിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിന് വെളി വരാൻ പറ്റുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഈ സോളിസിറ്റിംഗ് അവർ ഡിസ്കറേജ് ഇതിനകത്ത് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഒരു ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പല വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഭാഗങ്ങളും അതിനകത്തുണ്ട് ഇതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തിരിക്കണം അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതൊരു കുറ്റകൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത് കാരണം ഇനി ഈ നിയമം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും നമ്മൾ പ്രോസിറ്റ്യൂഷൻ അങ്ങ് നിരോധിച്ചിരിക്കട്ടെ സമ്പൂർണമായിട്ട് ഇമോറൽ ട്രാഫിക് ലോ എന്ന് പറയുന്നൊരു നിയമം സമ്പൂർണമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കട്ടെ അപ്പോഴും ആരെങ്കിലും ആ നിയമം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ എനിക്കിനി വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നി അതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ട് ഇനി അടുക്കാൻ പാടില്ല അത് ഇമോറൽ ട്രാഫിക് ആയി തീരുന്നു നിർത്തുമോ ഇല്ല മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ ജീവിതം അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി മാത്രം എത്തിക്കൊണ്ട് പോകുള്ളൂ അത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിലും
ഒരു ചോദിക്കാനും ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ ലൈംഗിക തൊഴിലാളി തൊഴിലിനെ കുറ്റവും മുക്തം ആക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഓർമ്മ വന്നത് ഡൽഹി എൻ സി ആറിൽ ഒരു മെട്രോ സിറ്റിയിൽ ഈ ലൈംഗിക തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളെ ഒന്നും ഈ ലൈംഗിക തൊഴിലിനെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നോ ഭാവിയിൽ അവര് അങ്ങനെ ആയിത്തീരണമെന്നോ ഒന്നും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത കുറെ അമ്മമാരാണ് അവരുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു മരത്തിന്റെ തണലിൽ കുറച്ച് പാവപ്പെട്ട കുട്ടികളെയും പഞ്ചാറാസിന്റെ മക്കളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അവരങ്ങനെ ഒരു ആവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോ കുറച്ചു പേര് കൂടിയിട്ട് ഒരു വാടക ബിൽഡിങ് എടുക്കുകയും അവിടെ ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ അവിടെ ഒരുപാട് ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ലൈബ്രറി ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഈ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അയൽവക്കത്തുള്ള കോട്ടികളില് വലിയ വലിയ ബംഗ്ലാസില് വെൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ ഇതിനെ വളരെയധികം എതിർത്തിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ആ സ്ഥാപനം കുട്ടിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് ശ്രമം നടത്തി അവസാനം അവര് സക്സസ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ വന്നു പോകുന്നു അവര് വരുന്നത് അവരെ മക്കളെ കാണാനോ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവിടാനോ അവര് ഈ തൊഴിലിന് അവർ സ്ട്രീറ്റിൽ താമസിക്കുന്നവരൊന്നുമല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കോളനിയിൽ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് താമസിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് അപ്പൊ അവരെ ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവരെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നേരക്കി വിടുകയൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പൊ അത് തകർന്നു പോയി സംരംഭം ഞങ്ങൾക്ക് അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾ പലരായിട്ട് ട്യൂഷൻ എടുത്തു അല്ലാതെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊരു വലിയ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം ഈ ലൈംഗിക തൊഴിൽ കുറ്റവിമുക്തമാക്കും ആ കുട്ടികളും കൂടി ഒരു കുറ്റവിമുക്തരാക്കിയ പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ഫോട്ടോ ഓർഡർ കണ്ടപ്പോ പിന്നെ കോടതി ഓർഡർ ഈ പറഞ്ഞോണം അതിന്റെ പകർപ്പ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാത്തിടത്തോളം അതില് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു വ്യക്തതയില്ല ഇത് പെൺവാണിപ്പം പോലുള്ള നിയമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലും അത് നടക്കും പക്ഷെ അത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ധൈര്യം പകരുവോ അതിനെന്തെങ്കിലും നിയമങ്ങൾ അതിൽ ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലൊക്കെ പിമ്പിങ് പാടില്ല എന്നൊക്കെയുള്ളത് പോലെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് എന്താണ് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സംഗതി ഹെലൻ ചെയ്ത ഈ ജോലി ആ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹെലൻ അടുത്ത് എന്നെങ്കിലും അത് ഒന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ നന്നായി അത്തരം ശ്രമങ്ങളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പല ആൾക്കാരും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പല ആൾക്കാരും അബ്ഡക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാർ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് പലപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് പെട്ടു പോകുന്ന ആൾക്കാർ അവരാരും തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഫഷൻ അല്ലാതെ പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ അതിനകത്ത് കഴിയുന്ന അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം മക്കളെ അവരാഗ്രഹിക്കുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വിടണം എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിനുള്ളൊരു വഴി ഒരുക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു സംഗതിയാണ് അത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതും അതിനെ തടയാൻ നമ്മുടെ മാന്യന്മാരെന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സമൂഹം ശ്രമിക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കരുണയോടുകൂടി ഈ പ്രശ്നത്തെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് ഈ ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന പ്രൊഫഷനിൽ തന്നെ അവരാഗ്രഹിക്കാതെ ചെന്ന് പെട്ട ആൾക്കാർ അവർക്ക് ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പ്രൊഫഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകും അല്ലെ അതും സാധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് അതിൽ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരും മറ്റാരുടെയും പ്രേരണയിൽ അല്ലാതെ കഴിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അതിനകത്ത് തുടരാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതിനുള്ളൊരു സംവിധാനവും കൂടി ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മുമ്പ് ജയശ്രീ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ ഈ നിയമത്തിന്റെ വശങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന കോടതിയുടെ പരാമർശത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയില്ല ഇനി അത് അപൂർണമാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ആ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന മട്ടിൽ അതിനെ ഫേർദറായിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നും പോലും വരാം പലപ്പോഴും ഒരു നിയമം ഒരു 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 പരാമർശമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധിയോ വരുന്നത് ചില കാര്യങ്ങളെ അഡ്രസ് ചെയ്ത് മാത്രമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഡീ ക്രിമിനലൈസേഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി വരേണ്ടതുണ്ട് അതിന് നമ്മുടെ
പരിശോധന നടത്തി അവന് പുനരവലോകനം നടത്തി ഒരു പുതുതായി ഇന്ത്യക്ക് പറ്റിയ ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിന് പറ്റിയ മട്ടിൽ വരേണ്ടതുണ്ട് അത്തരം പിന്നെ സമൂഹത്തെ മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോസസ്സ് ആണ് അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറെ ആൾക്കാർ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങാതെ തന്നെ പറ്റില്ല അവിടെയാണ് ഇത്തരം മുൻകൈയെടുക്കലുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൈവരുന്നത് ഏതായാലും ഇത്തരം കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ആശ്വാസമുള്ള സംഗതിയാണ് കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് അപകടകരമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്യുകയും ഈ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിന് കുഴപ്പം ഉണ്ടാകും നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാരുടെയെങ്കിലും സങ്കല്പത്തിലെ കുടുംബ സങ്കല്പമൊന്നും നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല സമൂഹം നിലനിൽക്കേണ്ടത് വ്യക്തികൾക്ക് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവരുടെ ഇച്ഛാശക്തി അവരുടെ തീരുമാനം അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്ന നിലയിലൊക്കെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന മട്ടിൽ നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങൾ സിവിൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ട ആവശ്യം കൂടിയാണ് ഇത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഏതായാലും വളരെ ചോദ്യമൊന്നുമല്ല സംസ്ഥാന വളരെ എപ്പോഴത്തെയും പോലെ വളരെ നന്നായിട്ട് നല്ലൊരു പ്രഭാഷണം തന്നെയായിരുന്നു ഈ സർവേക്ക് സാർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഇതൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഫാമിലി സിസ്റ്റവും അതൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോഴും അതിനു മുന്നേ രാജ രാജഭരണകാലത്തൊക്കെ ഈ ബഹുഭാരിത്വം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫാമിലി സിസ്റ്റം വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ മൊറാലിറ്റിയെ കുറിച്ചും ഒരു മോറൽ ഒരു അടക്ക ഒതുക്ക ജീവിതം അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയും ആ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ജീവിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പോലും മനുഷ്യര് നമ്മൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാല് അതായത് ഏക പങ്കാളിയിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജനറ്റിക്കലി തന്നെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതല്ല എന്നാണ് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത്തരം എല്ലാ അത് മാത്രമല്ല പലരുടെയും സെക്ഷൽ ഓറിയന്റേഷൻ പല രീതിയിലുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ ആ ഒരു രീതിയും പിന്നെ ജീവിതത്തിലെ പല സാഹചര്യം കാരണം ലൈംഗികത അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന മനുഷ്യര് അത് പുരുഷന്മാരാവട്ടെ സ്ത്രീകളാവട്ടെ അത് അവർക്കൊക്കെ ഇത്തരം ഒരു നിയമം വരുമ്പോ ഒരുപാട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അവർക്കൊക്കെ അതൊരു ആശ്വാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാനും വിചാരിക്കുന്നത് അതിനോട് ഇപ്പൊ സനസാർ പറഞ്ഞൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത് പറയാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സനസാർ പറഞ്ഞു സ്ത്രീക്കും പണം കൊടുത്ത് പുരുഷനെ വാങ്ങുന്ന രീതി അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുകൊണ്ട് അത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരണം എന്ന് എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എത്ര പേര് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്ന് കാരണം ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേഷൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി സ്ത്രീക്കും അവളുടേതായ ആഗ്രഹങ്ങളും അവളുടേതായ അവകാശങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത അത് വളരെ നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ് സംസാരം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഒന്ന് എടുത്തു പറയണം എന്ന് തോന്നി താങ്ക് യു സോ മച്ച് നല്ലൊരു സ്പീച്ച് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു രാസി ഇതിനകത്ത് രാസി പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന്റെ ലൈംഗിക ശീലം എന്താണ് ഇത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഗോത്രം കരുതുകയും പിന്നീട് ഒരു രാഷ്ട്രം സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാമ്രാജ്യം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ലൈംഗിക ശീലങ്ങൾ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും എല്ലാ ജനങ്ങളും ഒരുപോലെ തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ശാഠ്യത്തിൽ അടങ്ങിയ ഒരു സദാചാര സംഹിതയാണ് നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത് മറിച്ച് ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ തന്നെ പൊതുവായ സ്വഭാവത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിവാഹ ഇതര ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചില ജീവികൾ ഏക ബന്ധത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്ന ചില ചില പക്ഷികളുണ്ട് മനുഷ്യർ അങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടുവരുന്നത് വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സാമ്പത്തികമായ നിരവധി കണ്ണികൾ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിവാഹ ഇതര ബന്ധങ്ങൾ ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പല വിവാഹ ബന്ധങ്ങളും തകരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ഒരു ഇണയ്ക്ക് വിയോജിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിവാഹേതര ബന്ധം ആണോ പെണ്ണോ നടത്തിയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ അതാണല്ലോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി പോലും അല്ല ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളോടൊപ്പം പോയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം പോലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാ
സമാനമായ ചിന്താഗതിയുള്ള ഒരാളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകൂടുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം അതിനകത്തൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇത് തുറന്ന് പറയാൻ പല ആൾക്കാർക്കും ഭയമാവുന്നതിൻ്റെ കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സദാചാര ലംഘനമായിട്ട് ആൾക്കാർ കരുതുമോ നമ്മളെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക സദാചാരമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിട്ട് കരുതുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആശങ്ക കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതിനൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുറന്നു പറയുന്നതിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ റാസി പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഒരു പുരുഷന് ഒരു പണം കൊടുത്ത് ആ പുരുഷന് ആവശ്യമുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം വാങ്ങാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് തന്നെ പുരുഷന് സാധിക്കുമെങ്കിൽ സ്ത്രീക്ക് സാധ്യമാകണം സ്ത്രീക്ക് മാത്രമല്ല ഏതൊരാൾക്കും സാധ്യമാകണം അത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നാലും പറയുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും അത് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അവിടെ ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടാകാനേ പാടില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരാള് ഒരു ഒരു മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരു ഇണ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് അതിന് ഒന്നുകിൽ ഇൻഹെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസ്റ്റിങ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അപാകത ഉണ്ടാകും അതിനെ നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഭയം നോടുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനെ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റുള്ള ഇടബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരാറുണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വിവാഹത്തിന് വെളിയിലേക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് ഫ്രീക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറാണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ബന്ധങ്ങളുടെ തകർച്ചയിൽ പോലും എത്തിച്ചേരുകയില്ല ഇതൊക്കെ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺവെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള മനസ്സുള്ളവരായി തീരണം ഒരു ആധുനിക സമൂഹം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പഴയ സങ്കല്പങ്ങൾ വിട്ടുപോകുമ്പോൾ പഴയ സങ്കല്പങ്ങൾ അലിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്ഷതം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വേദന തോന്നുന്നത് നമ്മൾ അതാണ് ഏറ്റവും ശരി എന്ന് നമ്മൾ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ശരികൾക്ക് ഒട്ടനവധി മുഖങ്ങളുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ രീതികൾക്ക് ഏകതാനമായ ഒരു രീതിയില്ല ഓരോ ഇഷ്ടങ്ങളും ഓരോ താല്പര്യങ്ങളും ഓരോ ഇച്ഛകളും ഓരോ ചോദനകളും ഓരോ വ്യക്തിയിലും ഓരോ സമൂഹത്തിലും മാറി മാറിയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്തോ അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക നമ്മുടെ നിലപാടുകളോ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാതിരിക്കുക സമാന താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ നിലയിലാണ് ബന്ധങ്ങൾ വരേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലീഗലൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് സമൂഹം മൊത്തം തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ പിന്നാലെ പോകുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെന്ററിൽ പോകുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു 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 സെന്റർ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെന്റർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളും അങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നോ ഒന്നും ധരിക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും പോയി കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ നെതർലാൻഡ്സ് ആംസ്റ്റർഡാമിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പുരുഷരായ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും സ്ത്രീകളായ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സും ഒക്കെ വേണ്ടവർക്ക് കിട്ടും അവിടെ പക്ഷെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല അതൊരു സെക്ഷൽ പ്ലഷർ എന്നുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം മാത്രമാണ് ഇനി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് അതും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് നെതർലാൻഡ്സ് ഗവൺമെന്റ് എത്രമാത്രം ഇതൊരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആയിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് അവിടെ സ്ത്രീയെ ചൂഷണം ചെയ്യില്ല പുരുഷന്മാരും ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷന് പുരുഷന്റെ അടുത്തും പോകാം അങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരാള് ഗേ ആണ് അതിൽ ഒരു ഗേ പാർട്ട്ണറെയാണ് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു ഗേ പാർട്ട്ണറെ ലഭ്യമാകുന്ന സെന്റേഴ്സും ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് പല തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും അവർക്ക് ജോലിക്കാർക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് എന്റർടൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട് നാല് തവണ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും ചില സ്ഥാപനങ്ങൾ അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് തവണ ഈ പ്രോസിക്യൂഷൻ സെന്റേഴ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന മൾട്ടിനാഷണൽ കോർപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചും എനിക്കറിയാം അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ നോർമലൈസ് ചെയ്ത സമൂഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ സമൂഹം മൊത്തം അങ്ങോട്ട് ഓടിപ്പോവുകയല്ല അത് വേണ്ട ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു മറ്റുള്ളവർ അതേക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ബേജാറാവുന്നില്ല നമുക്ക് ബേജാറാവേണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് മറ്റാരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തല ഉണ്ടാക്കി ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അവരെ അവരുടെ വഴിക്ക് വിടുക നമ്മൾ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി നടന്ന് അവരെ കുറ്റക്കാരായി അവരെ തടവുകാരായി പിടികൂടാതിരിക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുണ്ട് നമുക്കുമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുക മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടത